nilikuwa na marafiki zangu Zaina na Betina. Tukiwa tunapiga story za maisha. <laughs> Sio kwingine, tulikuwa tu ndani ya mawasiliano. Yaani mawasiliano pack. Karibu kabisa na ofisi za TCRA Dar es Salaam. Sasa nilikuwa nawaza mambo mengi. Wenzangu wote walikuwa na maisha mazuri. Ilikuwa ni usiku saa sita sijala. And <laughs> sorry, mimi naitwa Esther, nasoma chuo kikuu Dar es Salaam. Elimu yangu ilikuwa ni changamoto kubwa sana katika maisha yangu. Nikao nashindwa kuelewa nifanye nini kwani sina mkopo wa chuo licha ya kuwa mwanafunzi niliyesoma kimaskini tangu shule ya msingi mpaka chuoni. Wazazi wangu wanaamini katika elimu. Kwa bahati mbaya mimi pekee ndio nimefanikiwa kufika chuo kati ya watoto saba wa familia yetu. Tukiwa mawasiliano park, wenzangu Zaina na Betina walikuwa na wanaume kando ya meza ambayo nilikuwa nimeketi mimi peke yangu nikiwa nimejikunyata nina njaa kali kuliko kawaida. Niliwatazama wao wakawa na cheka tu. Ghafla wakaanza kuchezeana na hata wakatoeka pale. Nilijua atarudi kwa pamoja lakini baada ya muda wa kama dakika kumi hivi, wale vijana wawili wairudi na kuongana na kijana mwenzao ambaye alikuwa amekaa pale wakaungana na kuwa jumla watatu. Nilishangaa nikawatazama wala hawana time na mimi. Mfuko nilikuwa sina hata hamsini. Nilikuwa na simu yangu aina Techno K7 ilikuwa imechoka hatari. Na nilipokuwa naishi ni Mabiba Hostel. Zena na Betina walikuwa amenikokota toka hostel mpaka pale hotelini. Nikijua wananisaidia nije kupata chakula kumbe wala hawakuwa na hilo lengo. Niliendelea kusubiri dakika ishalini zikapita. Nikabidi ninuke na kuwafuata wale vijana. Nikasema, "Sema nini? Jamani, wale wenzangu mdotoka nao wamelekea wapi?" Ha, wanarudi usio na wasiwasi. Kijana mmoja alinjibu hivyo. Niliendelea kusubiri saa saba ikafika. Njani kali baridi na nipuliza. Wale vijana wakainuka na kutaka kuondoka. Ikabidi niwapigie marafiki zangu ili nijua narudi saa ngapi maana nilihitaji msaada wao na ule. He, shoga, <laughs> si tumeshafika hostel. Alisema Betina nikashangaa. Hostel. Yaani mimi mkaniacha na nani sasa wakati nyenye ndio mlioleta huku jamani. Sina hata nauli. <laughs> shoga, jiongeze. Alisema Betina na kukata simu yake. Niliwawahi wale vijana na kumuuliza mmoja Mnaondoka na baki mwenyewe hapa kaka yangu naomba unisaidie na ule shilingi moja niende hostel please Niliongea huko machozi akiwa anatoka taratibu Nauli <laughs> kwani una nauli Sina kaka yangu naomba please Pole ulikujaji bila nauli Nileta na marafiki zangu wakaniacha hapa wanasema wameshirudi hostel na mimi sina hela yote Unaenda wapi kwani Naenda mabiba hostel Ah na sisi tunaenda huko twende kwenye gari Alisema kijana mmoja. Nikamshukuru Mungu na tulielekea kwenye gari yao, tukapanda na safari kaanza kuelekea Mabibo. Mbele alikaa kijana mmoja kama dereva, halafu nyuma tukakaa watatu. Vijana wawili na mimi wakaniweka katikati, halafu gari ikaanza kutembea kwa mwendo wa taratibu. Kadri tulivyokuwa tunatembea, wale vijana wawili walizidi kunisogelea kwa karibu na hata kuanza kunishikashika kwenye mapaja na kiuno. Sasa nilipata hofu nilitetemeka nikashindwa kuvumilia huku machozi yakinlengalenga. Nilinyanyua mikono yangu nikajaribu kuisukuma mikono ya wale vijana lakini walizidi kunikazia na kunishika zaidi. Wakahamia kwenye maziwa mwingine akawa anajaribu kupeleka mkono ndani ya gauni langu. Jamani, naomba nimsinifanyie hivyo. Nilisema kwa huzuni. Na wakati huo nilikuwa najua kama wananifanyia vile basi makubwa atanikuta pale kwenye gari. Nilikuwa naona kama gari haitembei, ninatetemeka, ukijumlisha njaa hapa moja na uoga, tumbo likaanza kunguruma na kuniuma pale pale. Wakasikia miungurumo ndipo ule kijana mmoja akaniuliza. "Kwa nini unaogopa hadi tumbo linanguruma?" "Jamani mimi ni mniache, hebu acha uoga basi wewe." Alisema ule mwingine Nina njia miss jala. Nilisema nikiamini labda utaniurumia, lakini tulipofika Liverside wakaniuliza. 
Vipi tukunulie chakula? Mimi katikisa kichwa kumaanisha ndio wakanunulie tu nikiamini na shuka kwenye gari. Alafu ninaondoka kwa miguu mpaka hostel. Ni kweli walizungusha gari mpaka upande wa pili kwenye duka la Boss Kalewa. Alafu tukarudi kama tunaelekea ubongo. Kulikuwa na watu wengi kando wa barabara wanauza chakula. Gari kaegeshwa halafu wale vijana wakaanza kujadiliana. Kwani unatoa shingapi? Aliuliza mmoja ambaye alikuwa kulia kwangu. Kaka, Miss Nela, yanapana jero tu. Alijibu ile ya kushoto. Alivyosema hivyo yule mwingine akacheka kisha akamuita dereva. Oh Mido, unatoa ngapi? Mido ambaye alikuwa dereva akajibu sina kesha hapa. Ngoja nikatoe na rudi sasa hivi. Alisema na kushuka kwenye gari. Wale wawili waliobaki mmoja alitoa shilingi alfu moja na mwingine akatoa shilingi tano. Ikawa jumla shilingi alfu moja na tano. Waswahili wanaita bukujero. Shuko kale chakula cha bukujero hapo. Alisema yule kijana aliyetoa bukujero huko akifungua mlango na kunipisha nikashoka. Niliposhuka nilisikia amani ajabu. Sikuamini nimetoka kwenye mikono ya wale vijana. Niligeuka nikatazama ili ni watoroke. Lakini wao wawili wakanifuata na kuniambia nikae kwenye kiti wanitie mudumu. Ni kweli mudumu alifika akaniambia wali umeisha kuna ugali nyama na mboga za majani. Ikabidi waulize ni shingapi na aliyeuliza ni kijana mmoja kati ya wawili. Huyo mudumu akajibu ya kwamba chakula hicho ni shilingi elfu moja na tano. Yes, mpatiwe mrembo. Aliongea kwa furaha yule kijana alafu akanitazama na kuniuliza unaitwa nani vile nami nikamwambia naitwa Esther. Ah, <laughs> kama dada yangu vile. Baadaye mudumu aleta ugali na kunipatia. Nikampatia hela yake nikao nakula taratibu ili angalau wale waondoke waniache lakini wapi? Cha kushangaza pia yule mido yeye hakurudi zaidi ya dakika thelathini. Nikamaliza kula na kuinuka. Yamani asanteni mimi naondoka naenda hostel sio mbali naenda kwa migoo. Hamna tunakupeleka kwa gari. Alijibu mmoja wao kisha akaenda kwenye gari na kuingia mlango wa dereva. No, naenda ni hapo tu. Yule mwingine akanishika mkono na kunivuta kwenye gari akasema, "Lazima tukupeleke wewe." Mstaki jamani, nyi simbleni. Nilisema lakini wapi? Alizidi kunivuta niingie kwenye gari. Please no mimi basi mniachi jamani, achi mimi naenda kwa miguu. Yule kijana akapata na hasira na kuniambia, "We mjinga we." Nitakuzibua kofi. Yaani ushakulela za watu alafu nataka kuondoka kwenye jenyeji tu. Hebu mpanda kwenye gari bwana. Ni mistaki jamani wanataka kunibaka wanisaidieni. Nilikuwa naongea lakini watu waliokuwa pale walikuwa natazama tu hawanisaidii chochote. Nikawa nalia na ogopa. Nikilia nikiwaambia jamani, "Naomba ni msaidie." <laughs> Usaidiwe. Kuna mtu amekutuma ule hela zetu. Hebu ingia kwenye gari bwana. Alisema na mimi nikaishiwa nguvu sasa. Nikajikuta nimeshaingizwa ndani ya gari. Nililia machoze yule kijana akaingia kwenye gari na kufunga mlango, gari kawashwa na kuzungushwa. Mimi najua naelekea mabibo, wao wakakunja kuelekea barabara ya Novo. Na nipeleka hapi? We mtulie bwana. Alijibu yule kijana niliyekuwa nimekaa naye kwenye siti za nyuma kwa kusistiza. Jamani mimi niache niende hostel. Nilisema lakini wao wakakaa kimya. Nilijua wale vijana walikuwa na nia ya kwenda kunibaka. Lakini ilikuwa muoga. Kiranga chote kilifikia kikomo. Nilijuta sana kwa sababu nilikuwa sijui kwamba marafiki zangu Betina na Zena wangelifanyia vile. Yaani sikutarajia kama wangenifanyia hivyo. Niliwalaani. Kilichoniuma zaidi sikuwahi kufanya mapenzi. Kio fupi nilikuwa bikra. Na niliona jinsi ilivyoenda kutolewa tena kwa kulazimishwa sio kwa kupenda mimi. Nilijuta nikaomba sala zote. Nikimwomba Mungu huku na mlaumu kwa sababu niliona dhahiri ananiachia wakati mgumu sana. Tulifika eneo moja huko ndani ndani kulikuwa kuna shimo kubwa sana. Wakapaki kando yake alafu vio walikuwa wamefunga yani baridi ya kiozi cha gari ni kali sana. Kaka zangu naomba nimsamee mi na hapa simu yangu kufidia pesa zenu. He, hey, wewe. Tunachotaka sisi ni mjawani no, mimi sijawahi kufanya hivyo. Hujawahi kufanya? Nijitetea sana lakini wapi? Na baada ya mimi kuambia hivyo sijawahi kufanya. 
jamaa wakashangaa na walisema huku wakinivamia na kuanza kunivua nguo tena walikuwa wanaitoa nguo kwa nguvu sana wewe unaenda ba usiku malaya alafu unajifanya ujawahi kufanya mapenzi eh akia mungu mimi sijawahi wewe emtulia wewe fala nini alisema kwa siri yule kijana akanipiga ngumi kale shingoni nikasikia kama nateguka hivi yote haya alifanya kwa sababu nilikuwa namzoea kutokana na maumivu ya ngumi ile nilegea na kudondoka nikawa nimempa mwanya wa kunivua nguo ya ndani akaanza kunishika na jaribu kufurukuta lakini mwenzake ambaye alikuwa siti ya dereva naye alihamia siti ya nyuma na wakawa wananichangia wote nililia sana nikimuomba Mungu anisaidie nililia kwa uchungu wanaume wawili wakapambana na mimi mwisho wa siku yule mmoja akafanikiwa kunipanua mapaja huko mwingine akianza kuniingilia anataka anaingizia ume wake. Kwa kuwa nilikuwa sijawahi ku yani nilikuwa sijawahi kuingiliwa kimwili. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Kwa hiyo akaitoa. Kakana kakana umeme na mbeni mniache mama. Nilisema ila yule mwingine akanichapa kibao. Nilijuta. Nilijuta msikilizaji na mpaka leo na kusimbia simbizi hii na juta baada ya kuona haingii mbele aliamua kunibinua miguu yangu akanishika kwa nguvu alafu ume akaupeleka kwingine nilishikwa kwa nguvu siwezi hata kuwasumbua akaingiza nyuma nako kukawa ni maumivu makali sana akaitoa halafu akaitemea mate na kurudisha tena niliendelea kulia nikiwaambia jamani na umia nombeni mniache nilisema na kujaribu kumngata mmoja mkononi akautoa mkono ila hapo ndipo nilipochokoza kwa maana ndio aliingiza yote mpaka mwisho maumivu yalikuwa ni makubwa sana nilijisikia ni kama ndio nilikuwa nakufa vile basi nijaribu kujiokoa kwa namna yote ile lakini bado walinzeni nguvu wale ni wanaume wawili alafu mimi ni mwanamke mmoja nilikuwa nikiangaika napiga makelele na kupiga vio sauti ingeweza kufika nje nikapata msaada lakini yule kijana ambaye alikuwa amenishikilia aliamua kunibana mdomo nisiweze kupiga kelele aliponibana mdomo alibana na pua kabisa tena kwa nguvu sana hii ilipelekea mimi kukosa hewa nikashindwa kupata pumzi nilifanya kosa kubwa sana kuacha huko chini na kupeleka mikono mdomoni niondoe mikono yake Nilimwacha nafasi ule mwingine kunishindilia zaidi. Nilipata maumivu zaidi. Nikachanganyikiwa. Alibana kwa nguvu mpaka alipomaliza haja yake akaniachia. Ndani kuliwaka moto kabisa. Nilisikia ni kama vile nakufa. Akashika nguo yangu, akajifutia damu na uchafu wake alafu akafunga suluari na kurudi pembeni. Jamani <laughs> Natosha na mimi niache niondoke. Nilisema huko nikilia sana. Lakini cha kushangaza alimpisha ule mwenzake ambaye alikuwa amenishika mwanzo. Alikuwa ananyanyua na kuniweka sawa. Muda huo nimechoka nyanga nyanga. Jamani nitakufa. Msinifanye tena nitakufa. Ghafla simu ya yule mmoja ile ita akaipokea. Oh Amido. Alisema yule kijana, "Naambia mimi wapi?" Aliuliza Mido. Ah, tuko hapa Novo kwenye shimo mzee. Njo chap. Poa poa. Nilijua Mido ni yule mwenzao. Na nilimjua vizuri. Ni pande la mtu alikuwa anakuja, nikawaza, anakuja akitaka, si hataniua kwa jinsi alivyo pande la mtu. Waliendelea kunishika vizuri, yule mwenzake alitoa uume kwenye suruali akanisogelea. Jamani mbeni mniache mtaniua. Nilisema yule wa mara ya pili wala hakutaka nyuma. Yeye alinipelekea mbele, maumivu yakaanza upya. Nilipojaribu kupambana naye, walinipiga sana. Sikuwahi kusikia maumivu katika sehemu zangu za siri kama siku ile. Niliona dunia chungu, ninalia lakini kileo akinisaidia. Inatosha. <laughs> Simshafanya meridhika lakini wala hawakunijibu. Waliendelea kunibaka. Lakini ghafla mwanga ulipiga kwenye kioo cha nyuma cha gari. Nikatazama nikajua labda naweza kukomboka. Ikabidi nianze kugonga vioo kwa nguvu. Huku nikizidi kulalamika. 
Kweli ndani ya dakika moja tulisikia mtu anagonga vioo na yule kijana alifungua mlango akatazama. Lakini kabla sijajua ni nani nilipoteza fahamu. Basi nilikuja kushtuka baada ya muda nikashangaa ni kwa wapi? Kwa haraka haraka sikukumbuka kwamba mara ya mwisho nilikuwa kwenye gari. Lakini nilainuka na kutazama ni kwa wapi? Ndipo nikakuta niko kwenye kitanda cha hospitali. Nimevalishwa nguo za wagonjwa. Mkononi nimetundikiwa drip, halafu nilikuwa bado nasikia maumivu makali sana. Nijiuliza kwamba nani amenileta pale hospitalini. Ndipo ghafla akaingia mama mmoja mwenye umri kati ya miaka hamsini hadi hamsini tano. Alikuwa amevaa kama nesi. Akanikuta nimekaa kitandani na shangaa. Oh, umeshamka. Mimi nikamtazama tu. Lakini akili yangu ilikuwa inarudisha kule nilipokuwa mara ya mwisho. Huku nikikumbuka mateso makali niliyopata kwa muda mfupi sana. Kisa tu cha kula cha shilingi tano. Kumbuka simulizi inaitwa Esther, ugali wa Bukujero. Nina kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 8145. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mr. AB. Basi, tuendelee. Yule mwanamke alisogea na kusimama kando yangu. Halafu akaniuliza unajisikiaje? Nikamtazama tu. Ni mtu ambaye mimi simfahamu. Badala ni mjibu kile alichokuwa ameniuliza, basi mimi nikamuuliza swali lingine. Hapa niko wapi? Yule mwanamke akanijibu, hapa kwa hospitali ya Arafa NHC. Nikashangaa, hospitali yenyewe ipo mawasiliano. Sasa sikujua nani amenileta pale. Kwani na Nani amenileta hapa? Oh, pole sana. Kuna mtu kabla hajamalizia sentesi alipata simu na alipokea akawa anaongea ila sikusikia maneno ya mtu aliyekuwa anaongea naye. Yule nisi akaanza kuongea. Uko wapi? Eh, e, ndio ameshamka. Oh, okay sawa. Sawa. Sawa nitafanya hivyo. Lakini we hauji kumuona. Ah, okay sawa. Ah, sawa. Ila sio vizuri jamani vijana mnavyowafanyia watoto wa kike. Haya hmm. sawa na kusubiri. Basi, alivomaliza kuongea na simu, alikata simu kisha akanitazama na kuniuliza. Utakula nini? Nombo niambie kwanza Niambie kwanza kwanza sivi ni saa ngapi? Mimi elewi, sina hela. Simu yangu iko wapi? Nini kanileta hapa? Natakiwa niende darasani. Da. Nilisema kwa uchungu vitu vingi visivyopangiliwa. Machozi yalikuwa yananitoka na waza. Nani kanileta hapa? Oh. <coughs> Pole sana. Alisema na kuketi kitandani. Akanishika shavuni na kuniambia, "Pumzika, kila kitu kitakaa sawa." Mama, mimi mimi sina hela ya kulipia hapa. Eh, sasa kama hauna hela, ndo usitibiwe jamani. Eh? Umebakwa na watu sio wafahamu. Je, kama umekuachia magonjwa? Eh? Je, unajua madhara ya kufanywa mapenzi kinyume na maumbile? Kaa kwa kutulia, gharama zote zitalipo. Zitalipo na nani aliyekuleta? Nani huyo? Nileuliza na nilehitaji kujua kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimeshaona madhara ya kupewa huduma za bure bure ndipo kulishia kubakwa na kutumika ovyo. Mimi ni nisi hapa, lakini hiyo hospitali tumeweka hisa, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Wewe ni nani? Mimi ni mama wa aliyekuleta. Alisema kwa mkato kwa kitabasamu. Bado sikumuelewa. Nikabaki na mshangaa kwanza. Kisha akasema sasa hivi ni saa 4 asubuhi. Nikuleta kifungua kinywa cha aina gani? Basi mimi nikamwambia nataka aje huyo alienileta. Sabu sikute ni wale wanyama wajana. Usijali, 
atakuja yupo kazini. Nikuletee supu na chapati. Aliniuliza Nesi, mimi nikatulia kimya. Ndipo akatoka bila kuongea neno lolote. Nilishangaa ni mwanamke mwenye upendo wa ajabu. Sikwai kuona. Lakini kiukweli wasiwasi wangu ulikuwa ni mkubwa sana. Sijui ni mwanamke mwenye lengo gani mpaka nisaidie vitu ambavyo nilijua siwezi kumlipa. Baadaye nirudi na chapati na supu akaniwekea nikaanza kula. Njaa ilikuwa ni kali lakini hamu ya kula sikuwa nayo. Kile nilipokuwa nikikumbuka niliyotendewa hakika niliumia sana moyoni. Nijikuta machozi yanantoka na kuamini kwamba sina bahati. Nilijuta kwenda chuo bila kuwa na uwezo. Sasa muda wa saa kumi ulipofika nilikuwa bado niko hospitalini. Nashukuru walinisafisha ili nisiathirike na kuingilewa. Nilipewa dawa ambazo singeniepusha na virusi vya ukimwi ambazo zinaitwa PEP. Nikiwa nimelala tu kitandani nawaza mambo mengi sina mawasiliano na rafiki zangu wala ndugu zangu. Ndipo alipoingia tena yule nesi akiwa ameshika simu yangu ile ya Tecno K7 mkononi. Shika simu yako. Nilifurahi nikaipokea na kuishangaa ni kweli ni ile ile tena ilikuwa na chaji ya silimia mia. Mmeipata wapi? Ameniletea mtoto wangu. Mtoto wako. Kwani ananijua? Ndio, anakujua. Muda sio mrefu ameenda nyumbani kuoga mara moja. Kwani mtoto wako anaitwa nani? Nileuliza ili hata akinitajia jina huenda nikafahamu ni nani. Hmm. Anaitwa Renard. Renard Niliuliza huku nikifikiria Renard ni yupi lakini kikweli sikukumbuka hilo jina kama ni la mtu ninayemfahamu Mbona mimi simjui <laughs> Pole lakini ana kufahamu Aliniambia mama yule akiwa na tabasamu kikweli alionekana kuwa na roho nzuri sana Nilimshangaa alikuwa mama wa gani Nomba kija please anione Ah usijali basi mimi nikwache narudi Sawa yule mama alitoka akaniacha pale ndani. Kidogo furaha yangu ilianza kurudi. Nijiona sijatengwa sana na dunia. Nikaangalia kuna watu walikuwa amenipigia kwenye simu. Nikajaribu kuwatafuta lakini kifurushi kilikuwa kimeshaisha mda wake. Sasa ilinibidi nikope salio la shilingi elfu moja nikajeunga. Nikaanza kuwapigia watu waliokuwa amenitafuta. Wa kwanza alikuwa ni Zena ambaye ni mmoja kati ya wale marafiki wale niacha matatizoni siku moja kabla. Zena. Nilisema baada ya Zena kupokea simu. E, uko wapi shoga? Mbona ukurudi tena nyumbani? Niliposikia sauti yake kikweli niligadhabika sana. Niliona jinsi walivyo wanafiki yeye na Betina hawakunijali kabisa. Hawakujali afya yangu hata kidogo. Nijikuta machozi yanaanza tena kunitoka. Nikaanza kulia na kumuuliza. Ina maana kweli mliamua kuniuza kwa wanaume wenu mlitaka waniue nashukuru sana zena ila Mungu atawalipa nilisema kwa uchungu eh pole sisi hatukujua kama itakuwa hivyo nasikia upo hospitalini ni hospitali gani hiyo tuje kukuona niko hospitalini na nikakwambia sitaki ni muone mtu hapa urafiki wangu na nyie umeisha mmeshaniharibia maisha yangu nilisema na kukata simu yangu bado hili nalo liliniumiza ubongo aise. Nilikuwa nawaza ni nani amewambia kwamba niko hospitalini. Nikajua lazima alinileta pale hospitalini si mwingine ni mtu ambaye anafahamiana na nao. Nijisikia vibaya nikampigia simu mama yangu kijini nikamwambia ukweli. Mama nataka kurudi nyumbani sitaki kusoma tena. Mwanangu, kwa nini unasema hivyo jamani? Mama maisha ni magumu mama sina hela sina chakula mnataka nijiuze pole mwanangu ukiona maisha yamekuwa magumu basi we rudi nyumbani sisi hatuna uwezo mamaangu alisema hivyo bila kunificha jambo lolote sawa nilisema na kukata simu nikashika tamu na kuendelea kuwaza mambo mengi na kila nilipokumbuka njia ngumu nilizozipitia basi nijikuta na dondosha machozi na hata kutamani kutoweka duniani Nikiwa nina mawazo yangu pale. Nikapata jibu kwamba ni muombe yule mama na uli niondoke nirudi tu Singida. Ila ghafla nikasikia sauti ya mwanamke na mwanume wakiwa na kuja kule wadeni. Nikaangalia mlangoni ndipo akaingia yule nesi pamoja na kijana ambaye jana 
alikuwa ni mmoja wa wale walionitoa kule mawasiliano park. Alikuwa sio mwingine. Alikuwa ni Mido ambaye alikuwa ni mwenye gari ile iliyonichukua jana yake. Mido ndiye aliyetuacha pale Ubungo Riverside. Akidai anaenda kutoa hela lakini akachelewa kurudi mpaka wale vijana wengine walipochukua gari na kunipeleka Novo. Nilimtazama nikashtuka akaniambia mambo. Lakini sikuitika. Nilikuwa namwangalia, naona aibu. Najua alikuwa anajua kila kitu kilichotokea kwa hiyo nijisikia vibaya. Nilimuona naye pia ni mkosaji sana kwangu. Nikamuuliza kwa nini umekuja hapa? Da, mimi ndiye nilikuleta hapo hospitali. Alisema na kumshika yule nesi begani kisha akaniambia Huyu hapa ni ni mama yangu. Nikashtuka kidogo. Nesi huyu ndiye aliyenileta. Nesi akatabasamu na kujibu ndio. Huyu ni Leonard ambaye ni mwanangu. Mm. Niliguna na kuinamisha kichwa. Alafu nikainua na kumtazama. Nilikuwa nalia. Yule mama akashangaa na kuniuliza. Ah, jamani, mbona unalia tena? Kwani vipi? Leonard ambaye kwa jina lingine ni Mido alimgeukia mama yake na kumwambia, "Ah, mama, huyu analia kwa sababu nilikuwa naye jana kule mawasiliano park. Lakini baadaye wenzangu Dula na Frank waliondoka naye. Ndio waliomtorosha na gari yangu. Wakamtendia yote haya." Ha? Mwanangu, wale marafiki zako wana kazi gani? Si wachene nao. Afu wali ni wapumbavu tu. Si wachene na hao wapumbavu jamani. Hapana. Hapana anaongopea huyo. Hata wewe usika. Ulikuja mara mwisho, hivi unafikiri mimi sikujua. Nilisema kwa hisia tu ila sikuwa na uhakika. Mama akamtazama Leonard ila hakuzungumza chochote. Leonard akasema Mama, nombo ondoke kidogo nizungumze na huyo binti. Mama akabetua mdomo kisha akageuka na kuondoka zake. Mimi na Leonard tulibaki pale ndani peke yetu. Ile ward haikuwa na wagonjwa wengine. Ndipo Mido akaniambia, uh, kwanza kabisa samani kwa yote yaliyotokea jana. And najua naumia sana unaponiona hapa. Nilikuonia huruma sana baada ya kuja kwenye gari na kukuta marafiki zangu wamekutendea mambo magumu kama yale. Nombo nisamee mimi kwa niaba yao. Nimeamua kuachana na marafiki wa hovyo kwa sababu wananifanya na mimi naonekana ni muhuni wakati sio kweli. Pole sana. Mido. Unanifahamu jina? Nakujua ndio kama kweli mama wako nisaidia naomba tuwafungulie kesi wamenidhalilisha sana wao wajinga Mido alinitazama kwa muda mrefu sikujua anawaza nini ila baadaye aliniambia sentensi ambayo ilinifanya nishangae kwanza What Unasemaje Mido Nimeshawakamatisha wapo kituo cha polisi Kisa nini Ah kwa sababu yako Kikweli nilikasarika sana walitaka kuniharibia gari yangu kisa upumbavu wao Afi yule mdogo mdogo ana ugonjwa. Eh, we ugonjwa, ugonjwa gani? Nilishtuka sana alivyozungumza hivyo maswala ya ugonjwa. Na niliuliza huku moyo kinienda mbio. Ah, sorry. Ana ukimwi. Aliniambia nikajikuta nimeinuka, nikamrukia na kumkaba kwa. Ukimwi? Ukimwi? Miamua kuniua. Ah, usijali, uwezi ukapata ugonjwa huo. Kivipi? Naomba niambie ukweli. Mimi nitajiua eti. Ah, subiri. Kuna vidonge mama yangu atakupatia vinaitwa PP. Ni vidonge ambavyo vinasaidia kuwa virusi vya ukimwi vinavyoingia mwilini ndani ya masasa bina mbili. Na utavitumia kwa miezi sita. <laughs> Wewe kwa nini umenifanyia hivi lakini mido? Ni kwa nini lakini? Nilisema kwa uchungu huku nikijiangusha. Sikuamini kama kweli kuna kupona ugonjwa mkubwa kama ukimwi. Kiukweli niliumia sana. Nilikuwa nawaza nimemkosea nini Mungu? 
Nimejilinda miaka yote mpaka nimefikisha miaka ishorini sijaguswa na mwanamume yote alafu mwishoni Mungu anaamua kunipa adhabu ya ugonjwa kweli. Ah. Nijisikia vibaya sana. Nilimlaumu sana Mungu. Nililala nikilea sana ndipo Mido akaketi kando yangu na kuniambia. Samani sana ila nimeamua kukupa msaada kama huu ili uweze kutimiza ndoto zako. Najua unahitaji kuendelea kusoma. Hapana. Bora nisinge kuja chuo. Hapa chuoni ndipo nimepatia haya mateso. Kwanza mimi mtoto wa maskini sitaki kusoma tena. Pole sana. Kwani hauna mkopo chuo? Ningekuwa nao nisingekuwa na marafiki wa hovyo kama Zena na Betina. Wao ndio chanzo cha mimi kupata tabu hivi. Ndio kweli nawachukia sana wanawake wale. Da. Nilijifuta na shuka kwa uchungu sana. So, baada ya siku tatu nilikuwa nimeshakuwa sawa. Test 1 ilikuwa imekaribia. Nilikuwa nangangania sana kwenda chuo. Nilikuwa nataka nikasome kwa sababu nilijua vitu vingi vimeshanipita. Mama yake Leonard aliniruhusu niondoke. Lakini ilikuwa na rundo ya vidonge vya kuendelea kumeza kila siku mpaka vikiisha nifuate vingine pale. Kikweli sikugaramia kitu chochote pale hospitalini. Vyote walinilipia familia mama Leonard. Kikubwa zaidi Leonard alimpatia mama yake shilingi 1500 nisaidie nikienda hosteli wakati najiweka sawa. Asante sana mama, Mungu akubariki. Nilisema huku nikipanda bajaji ikinipeleka hostel. Sawa, chukua namba yangu alafu utanitafuta. Ah, uh, usisite kunipigia simu ukiwa na tatizo. Sawa mama. Nilisema na kutoa simu nikaanza kuandika namba yake. Niliondoka mpaka nikafika hostel, nikaingia ndani nikakuta wanafunzi wengine wamekaa pale wananishangaa. Hey Esther, ulikuwa wapi jamani siku zote hizo? Ainiuliza mmoja lakini mimi sikujibu, nilipita zangu mpaka room. Nikaketi kitandani, nikawa nawaza mambo mengi bado sikujua kipi cha kufanya. Mimi sio mtu wa kupenda kuomba omba sana. Nilikuwa sijafahamu kwa nini mama yake Leonard alikuwa ameamua kunitendia wema kiasi kile. Sikuthubutu kumtafuta licha yeye kunipa namba na kunisistiza niweze kumtafuta na kama anahitaji msaada wote ndio nampigia simu. Sasa niliachana na marafiki zangu kina Zena na Betina. Niligeuka mpweke, nilipenda kuishi peke yangu. Na sikuona msaada wote kutoka kwao zaidi ya dharau na maumivu makali ambayo yamegeuka kovu katika moyo wangu. Ilipita wiki moja nzima. Nasoma peke yangu labda kwenye group discussion. Ndipo nilikuwa nakutana na watu wengine. Nijisikia kuishi peke yangu, umaskini wangu ungenitosha mimi pekee. Nilisali nikimwamini Mwenyezi Mungu atanijalia. Nijisemea moyoni kwamba kama nikiona maisha yamekuwa magumu nitaondoka chuoni kwa sababu sio lazima kusoma kama nikupata tabu kiasi kile. Nilikuwa najua pia hata nikisoma Inshu ya kupata ajira ni ngumu kuliko kipindi cha zamani. Maisha alisogea siku zikaenda kama wiki tatu mfululizo. Nilikuwa na meza zile dawa za PEP. Zikapelekea mimi kubabuka upande mmoja wa mwili wangu kuanzia shingo hadi tumboni na mkono wa kushoto. Nikaugopa sana. Siku moja nikiwa zangu hostel mida ya saa moja jioni. Akanifuata Betina. Ah, Esther, mambo vipi? Safi tu. Ah, unatafutwa pale nje. Na nani? Mido anakuita. Hmm. Niliguna kidogo kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kumsahau Mido ambaye alikuwa amenipa msaada wiki kadhaa kipindi cha nyuma. Bado sikuitaje kuishi karibu na watu walioijua hiyo sere. Ananitia nini? Ah, mimi sijui. Alinjibu Betina. Kisha akatoka nje na kuniacha mimi ndani mekaa. Nitafakari kwa dakika nzima. Mwishowe nikaamua niende nikamsikilize labda anaweza kanipa neno ambalo lingenifariji katika maisha yangu. Nikatoka nje ya room na kumfuata. Ilikuwa ni nje ya hostel kabisa barabarani huko. Nikamkuta amegemea gari yake anachezea simu. Shikamo. Baada ya kumsalimia nikaweka mikono kifua na kumtazama. Mambo vipi? Alisema huku akiweka simu mfukoni badala aseme mara haba naye ananisalimia kihoni. Hapo watu. Nimeambona niita na Betina. 
Ya, ni kweli. Uh, nimekuja kukuona. Vipi mama, unaendeleaje? Sikuwa na namba yako na wala sikutaka kuomba kwa mtu. Kwa sababu mama alikupa namba na hukutaka kumtafuta. Sijui alikosea nini. Na hapana, hajakosea kitu. Nilikuwa nakosa kitu tu cha kumwambia mama yako. Okay. Anyway, vipi unaendeleaje na afya yako mama? Ah, niko sawa tu. Ila kuna tabu na zipata. Nimebabuka mwili. Nimeenda kwa daktari ameniambia kwamba ni zile dawa zinaniathil. Mido alitoa simu mfukoni, akanimulika akaniambia, "Pole sana. Ah, ni kweli zile dawa ni kali kwa sababu zinapambana na seli. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Siku kimaliza dozi utarudi katika hali yako ya kawaida." Sawa. Anyway, umepungua pia vipi na mwazo? Nikatazama chini kisha nikainua uso na kumtazama. Nikasema, ah, nakosaje mawazo kwa mfano? Lile sio jambo la kawaida kunitokea. Lile menikosesha raha, sina rafiki, najitenga, natamani hata kufa. Darasani penyewe sielewi. Nikimaliza semesta hii, nitairisha mwaka. Ah, poli sana. Anyway, nilikuwa nakutafuta, kumbuka kuna kesi inaendelea mahakamani. Wewe unapaswa uwe kama shahidi wa wale vijana waliokufanyia kitendo cha unyama. Kwa hiyo Jumatano ijayo naomba tukutane asubuhi sana. Kesi ndio niliwakamata vijana wale. Ninaandaa ushahidi kwa ajili yako. Ah, hapana, mimi kama nitapata faida yote. Achana nao, Mungu atalipa kwa ajili yangu. Nilisema huku machozi yakinitoka. Sitaji kuonana nao, nawachukia. Sawa, usilie sasa. Ebu nipe namba yako tutawasiliana na zaidi. Basi, nilimtajia namba Mido, akanipa shilingi 10000 alafu akaondoka. Mimi ni maskini, sikujua kwa nini Mido aliamua kunisaidia katika maisha yale ambayo sikuwa na rafiki yoyote mwenye uwezo. Sasa, alipoondoka na mimi niliondoka nikaenda hostel. Nikajisomea, kisha nikalala zangu mapema tu. Kuanzia siku ile tukawa tunawasiliana mara kwa mara mimi na Mido. Alikuwa anisaidia mambo mengi, ushauri na hata kunipa company. Akawa ni rafiki wa karibu japo alikuwa mkubwa sana kwangu. Mara zote nilikuwa sitaki rafiki wa keke kwa sababu lile swala lilishaniharibu kisaikolojia. Nilihisi rafiki wote ni sawa na Zena na Betina. Nilikuwa nikiwaona najisikia vibaya. Ni moja ya watu ambao niliwapa siri nyingi za maisha yangu. Na udhaifu walipoujua waliutumia kuniharibia mipango yangu yote. Usiku nikiwa naongea kwenye simu na Mido nilimuuliza. Kwa nini wewe uliamua kunisaidia mimi? <laughs> uh, mambo haya ni kama kutoa sadaka tu. Sio kwamba nilishindwa kukutelekeza pale. Either ufe au upate ukombozi. Labda ungeshakuwa kahaba au tushakusahau. Kwa kuwa mimi sio mmoja wa watu wanaopendelea vitu kama hivi kwa kweli mimi sio mtu wa kawaida kama wengi wanavyodhani. Mm. Haya maneno alinishtua kidogo na kumuliza. Wewe sio mtu wa kawaida kivipi? Alijikolesha pale na kusema. <coughs> um, unajua Esther. Wale washikaji wangu Dula na Frank walikuwa ni marafiki wapya kabisa kwangu. Tulikuwa tuna wiki mbili tu tangu tujuane. Lakini hawakujua kwamba mimi sio mwenzao. Walihisi mimi ni mwenye tabia kama kama za kwao tu. And ndio maana walichukua gari yangu kienyeji tu na kwenda kufanya yani walitumia gari yangu kufanya uhalifu. Kwa hiyo mimi sipo kama wao, sipo hivyo. Mm. Bado sijakuelewa. Yaani una maana gani kusema hivyo? <sighs> Nisamee kwa hili esta. Nili kuingiza matatizoni. Matatizoni kivipi mbune sikuelewi. Niki kwambia kitu utakiweka moyoni au utamwambia mtu. Hapana sita mwambia mtu ni amini. Esta. Abe. Wakati nilipoacha gari pale Riverside siku ile nikajifanya naenda kutoa hela. Haikuwa kweli. Mm. Ulienda wapi? Nilienda kukaa mahali. Nikaangalia kitu anachofanya vijana wale. Na walipoondoka na wewe sikujali kwa sababu gari ilikuwa na GPS rais. Nikijua nitaiona kila inapoelekea. Mm. Kwa hiyo uliona wakiniteka ukaniacha. Hapana. Nilikuwa kazini. 
Kazi, kazi gani? <laughs> Mimi askari upelelezi. Nilikuwa nahitaji ushahidi ukamilike ili niwakamate vijana wale. Eh, hey, wewe. Nilisema kwa mshangao sikujua kama Mido alikuwa ni askari. Ndio hivyo, kwa hiyo nilipoona madhara ni makubwa kwako. Jimbili nikupeleke hospitali ukatibiwe lakini kiukweli. Wale majamaa pale mahakamani hawachomoki. Mimi niko nyuma ya hili. Tuko hapa da kufanya mji uwe salama. Ni kweli aliongea jambo la maana. Lakini liliniumiza zaidi nikaona kama alinikosea sana kunifanya niumie, kunifanya niteseke, nipate maumivu na nidhalilike kwa ajili tu ya ushahidi. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni kama chambo ya kuhakikisha wale watu wanakamatika. Eh? Yaani mimi nimekuwa kama daraja. Ah 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 ah. Nijikuta na Lea na kumlaumu Mido nikimuona hana huruma hata kidogo. Nilitulia kimya huku simu ikiendelea kuwa hewani. Akawa ananiita. Esta. 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 Lakini mimi nilikuwa kimya. Baada ya dakika moja aliona ni heri akate simu kisha akanipigia tena. Nikapokea nikiwa nadhani labda kuna kitu fulani kinanifanya ni muamini. Nikamuliza, "Vipi? Nisame Esther. Hapana. Niko ili kio kweli kukusamini ngumu. Nimeharibiwa maisha kwa sababu ya kesi kweli. Bora ungetumia njia nyingine. Sikutarajia kama ingekuwa hivyo. Nisame sana. Vile vile mama yangu ana foundation inayo deal na wazungu. Kwa hiyo naomba nikuunganishe naye atakusaidia usome mpaka umalize chuo." Aliniambia hivyo kidogo maneno Yali ni fariji na kujikuta sasa asira zinapungua. Da, naumia sana. Ili jambo litafutika lini akili ni mwangu mido. Kwa nini huko hivi? Nisame sana. Da. Ah. Nilisema na kufuta machozi. Nilikuwa nimeharibikiwa kisaikolojia kabisa. Niliona dunia chungu. Umenisamee. Tatizo soko kusamee. Tatizo na kosa amani. Kila mara nikikutana na watu Wanajua nilichofanyiwa. Hapo hosteli kwenyewe sikai kwa amani. Nasikia uchungu, nasikia maumivu. Okay, kwa sababu nimekufanya ujisikie vibaya. I promise you. Nitakutafutia chumba, nitakupangishia na kila kitu nitakuwekea. Utaishi mwenyewe ili psychology ikae sawa. No staki. Tafadhali, ondoka hostel. Nitakupatia room nzuri sana. Au kama unaona vipi, basi pale nyumbani utakaa na mama. Yupo na mtoto wangu mdogo na house girl maisha mazuri tu usiogope. Hapana Mido. Hapana. Bado nitazidi kuumia. No, sina nia mbaya. Sihitaji penzi lako, sihitaji chochote. Ila najisikia kukusaidia tu. Najua maisha magumu ya chuo ndio yaliyo kupelekea kukutane na yale maswahibu. Kwa hiyo niko tayari kukufanya uwe na furaha. Tafadhali, ondoka hostel. Hapana. Hapana Mido. Mido alipoona nipo kimya sana na shindwa kumjibu, ainipa option. Akaniambia nifikirie juu ya hilo. Alafu nitampa majibu kama nimekubali anichukulie chumba au niende nikakae kwao au ni back to hostel. Sawa, nitakujibu ila sidhani kama ni rais mimi kuondoka hapa. Sawa. Aliniaga nikalala zangu ila kesho yake nikawa lile jambo linanisumbua sana kichwani. Niliona ni kama vile kweli Mido anania kunisaidia lakini niliogopa. Unajua msikilizaji, mtu akigongwa na nyoka mara ya kwanza, basi hata akiguswa na jani, huwa anahisi ni nyoka. Wasiwasi tele. Nilihisi Leonard alikuwa anania kunitapeli na kunifanyia tena unyama. Sasa nikiuni meketi zangu juu ya kibweta. Alikuja rafiki yangu wa kiume maana mimi nilikuwa nishawapa bye bye marafiki wa kike kwa kujua ni wanafiki sana. Huyu alikuwa anaitwa Ali. Akasimama kando yangu na kunitazama. Alikuwa ni very charming, yani ni mcheshi sana. Hivyo alinitazama kwa jicho fulani hivi ambalo lilipelekea mimi kupata tabasamu. <laughs> Mbona niangalia sana? Ah, uh, nilikuwa na kuangalia. Una mawazo muda mrefu sana. Nikasema ngoja nije hapa, huenda nikakupa mawazo ya kubadilisha akili yako na ukawa sawa. <laughs> ni kweli jamani na stress kweli kweli. Ah kwa nini uko hivi Esther? Niwapenzi na kusumbua? Eh? Hapana, <laughs> sio mapenzi. 
si unajua ile mambo yaliyonitokea unaona afya yangu ilivyo ali ndio ni nani umekonda sana ila miezi mingi imekatika unaweza kitu kimoja tu si ufokasi usome maisha mengine endelee mbona unakuwa hivyo bwana <laughs> najitahidi kusoma najua nitakuwa sawa ila bado pale nilipo sina furaha ninapoona Zena na Betina najikuta naumia sana ah bwana wewe achane nao eh wewe piga msuli usiwazi wala nini samani nikuulize swali utanijibu Ali akatikisa kichwa huku akiweka vizuri miwani yake. Ya, yeah, niulize. Um, unajua kipindi nimekutana na yale matatizo, kuna kaka alinisaidia. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, nalifahamu hilo. Aha, uh-huh, sasa yule kaka tunaendelea kuwasiliana. Sasa kila siku ananisistiza niondoke hostel niende nikaishi na mama yake. Kwa sababu ananiambia ninavokaa hostel na kuonana na wale marafiki zangu ndo nazidi kukumbuka mambo ambayo sio ya msingi. Naumia. Ehe? Ndio. Alafu kaniambia kama nitahitaji atanipangishia room, atakuwa ananilipia kila kitu ili nisome. Ameamua kunisaidia kikweli lakini bado sijajua niwe na mamzi gani. Ali alinifikiria. Akavua miwani yake kisha akaifuta na kuniambia. Pole sana. Una uhakika sio kwamba anahitaji mapenzi au tayari upo naye kwenye mahusiano? No hapana, siponee kwenye mahusiano wala hajawahi kuniambia kitu kama hicho. Labda kama anaficha fichele sidhani kama anaweza kufanya hivyo wakati anajua historia yangu mbaya. Okay, nafikiri jamani mtaalamu sana wa saikolojia. Mimi nimeona mitihani yako uliyofanya ndani ya Mola huu. Imekuwa mitihani migumu na umefeli sana majaribio. Nafikiri huyo jamaa anataka kutoe katika hayo mawazo. Ingekuwa ni mimi, ningekubali anichukulie room. Hamna tatizo. Kwa hiyo wewe kama unaona sio swala la mapenzi labda anataka kukupa tu msaada wewe ninda. Mm. Sawa hamna tatizo nitafikiria. Poa lakini punguza stress bwana. Ai changa mkabasi kidogo. Basi ainiambia hivyo Ali. Nilipata wazo jipi ya kutoka kwa Ali. Na nilikuwa namwamini kwa sababu kipindi chote cha msongo wa mawazo. Ali alikuwa ni rafiki yangu. Na alikuwa akinishauri na kunisaidia masomo maana darasani alikuwa yuko vizuri. So siku zilisogea ikapita wiki nzima, Mido akanitumia message na kuniuliza umefikia wapi kwenye lile swala la chumba. Nikamjibu kwamba nimekubali anichukulie chumba. Ila nikampa tadhali kubwa kwamba kama likinitokea jambo kama hilo nitokea kipindi cha nyuma basi lazima nijiue. <laughs> Unaona sasa mambo yako. Anyway, Niamini kwamba mimi natoa msaada na sina nia mbaya. Nilijua ni msamaria mwema ameshushwa kutoka mbinguni, lakini sikujua kama mwisho malipo angekuepo au yasingekuepo. Nilipata hofu kidogo lakini nikamuomba Mungu anitangulie. Niwe na maamzi mema. Baada ya siku tatu, Mido aliniambia ameshakamilisha kila kitu. Alinichukulia chumba maeneo ya sheke lango, sio mbali sana na chuo. Kwa hiyo nilikuwa naweza kutembea kwa miguu tu kuelekea chuo na hata kama nikitembea hata jasho lenyewe ilikuwa alinitoki. So alinipeleka nikaenda kupaona ilikuwa ni siku ya Jumamosi jioni. Nilikuwa na wasiwasi naenda kupaona sehemu ambayo naenda na mwanaume. Nikampigia simu Ali na kumuomba twende wote kwa sababu niliamini lolote naweza likanikota. Tulipo panda gari mimi na Ali. Mido aliuliza. Huyu nani? Ah, rafiki yangu tu. Rafiki au boyfriend? Hapana <laughs> jawani. Ah, bro, usiona wasiwasi bwana. Mi rafiki yake ameniomba tu nimsindikize. <laughs> Sawa, haina noma. Sijauliza kwa ubaya, ha? maana hakuna sherehe na mzuia mtu kuwa na boyfriend. <laughs> noma sana kaka. Okay. Sawa, haina shida. Basi ndivyo ilivyokuwa. Ali ilibidi tu aingilie ma, mazungumzo na kusema ya kwamba mimi ndio nimemuomba nisindikize. So tulienda mpaka kwenye kile chumba. Duh, sikuamini. Kilikuwa ni kizuri mno cha kisasa. Ni single lakini ni master. Huduma zote nazipata kule ndani. Aliniwekea kitanda kizuri sofa bed na godoro zuri nchi nane la GSM. Nikapagawa 
kulikuwa na meza na mtungi mdogo wa gesi, alafu na zuria limetande kwa chini. Yani vitu vya kutosha kabisa, nikafrai sana. Kutoka kwenye mateso, sasa niliona fra iliyokuwa inanijea. Ainipa ufungu akaniambia nihamie muda wote na uhitaji. Na hata nikiona nahitaji kuishi na rafiki yangu mmoja wa kike, nihamie naye ili kujiridhisha zaidi. Lilikuwa ni jambo la kushangaza kidogo. Mido alikuwa ni kama vile kaja kunionyesha urahisi wa maisha. Nilijiuliza sana sikuweza kuvumilia nikampigia dada yangu mmoja anaitwa Pamela. Nikamweleza kila kitu kilivyokuwa ila sikumwambia kama nimebakwa. Nilimdanganya kwamba niliumwa tu. Mwishowe nikamuuliza kama ni sahihi kupangishiwa chumba na mwanaume. Dada yangu Pamela alinionya vikali akaniambia nisije nikakubali kupangishiwa chumba na mwanaume. Kwani atanigeuza chapati, atanikula. Yaani atanitumia kimwili sana tu na sitaweza kufanya chochote. Kwa kuwa waswahili wanasema akili za kuambiwa changanya na za kwako. Mimi nikaona ni sahihi kabisa kwenda kwenye ile room yani baada ya siku moja tu. Siku ya Jumapili nilihamisha vitu vyangu vyote nikahamia katika chumba kile. Sasa kichwani ile inshu ya kubakwa ilikuwa imeshaanza kupotea. Na hii yote ni kwa sababu Mido alikuwa anaishi na mimi vizuri, anantia moyo. So nilianza kupenda penda, tena maisha nikatamani niendelee. Alinisaidia vitu vingi. Alikuwa ni kama kaka yangu. Halafu sasa nilifikiria ni mtu ambaye tumeonana katika mwanzo mgumu sana ambao sikuamini kama ningeweza kupata rafiki. Nilimpigia simu usiku nikamuuliza. Umeshalala? Hapana, niko mpirani huko. Mm, wapi? Maeneo ya mwenge. Mbona hata mna kelele? <laughs> uh, ni kwamba ulivonipigia nimetoka nje kuongea na wewe. Vipi umeshamia? Ndio, nimelala hapa. Nashukuru sana. Nasikia amani ya ajabu. Naomba uendelee kuwa kama ndugu yangu kwa style hii. Najihisi nimeanza kunenepa. <laughs> Usijali bwana, na surprise kwa ajili yako. Mm, surprise gani tena? Ah, utaiona tu usijali. Haya, hivi iki chumba shingapi? Ah, laki moja kwa mwezi. Alisema bei ambayo linishtua, ni bei kubwa mno kwangu. Bei ambayo sikuwahi kuwaza kupanga chumba cha bei ghali kiasi hicho. Yaani akili yangu mimi nilikuwa nikiwaza chumba cha shilingi 1200 za kitanzania. Ambapo kwa Kenya ni kama shilingi 1150. Ndiyo, na nimefurahi nimepata cha bei rahisi. Nipatulivu eh? Ya sana, nashukuru sana. Ah, usijali mdogo wangu. Aya basi nisikuaribia stare yako, kaangalia mpira. Ah, mpira wenyewe akipumbavu tu bwana, tumeshafungwa vipi umekula? Ya, nimenunua mchele na daga nikapika, nimeshiba, sasa nataka nisome. Okay, nilishindwa kukuletea unga na mchele na mafuta lakini soma kwa bidii, kesho naweza nikakuona, sawa eh? Amna shida, mimi nipo. Haya, alafu mama anahitaji pia kuone, kwa hiyo umpigie simu, si una namba yake? Ndio, alinipa. Sawa, utampigia. Sawa, kaka asante. Haya. Basi, tuliagana kivile. Lakini nilikuwa nawaza sana. Mimi sikuwa na cha kumlipa zaidi ya kusema tu asante. Nijitahidi nikasoma kwa bidii. Siku nazo zikawa zinazidi kukateka na mitiani ya kufunga chuo ili kwenda karibia. Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Esther. Ugali wa Bokujero. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710821415. Sasa nilikuwa najitahidi nisome sana. Mambo yalikuwa mengi kwa sababu kipindi kirefu cha miezi miwili nilikuwa sijasoma kitu chenye maana. Nilipambana sana, sikuwa na stress kubwa ya maisha kwa sababu Mungu alikuwa ameshaniletea mtu wa kunisaidia sana. Ikiwa Jumapili asubuhi wiki moja baadaye, nilimpigia mama yake Mido simu akaniambia, "Uko wapi? Anipo nyumbani." "Eh? <laughs> Haya, niambie mwanangu. Ah, leo niko free, nataka baadaye nije hospitalini kuone." "Aha, leo nipo nyumbani, nenda ibadani kasali, maana mimi pia nenda ibadani." Kamuombe Mungu wako akujalie ufanikiwe. Halafu kwenye muda wa saa sita nitakuwa tayari nyumbani uje. Mm, nyumbani sipajui. Okay, nime hebu fanya hivi, mwambie Leonard atakuleta, sawa? Sawa mama. Haya, usisahau kwenda kanisani mwanangu. 
Sawa mama. Basi nilikata simu nikawaza kwa nini anasistiza kwamba mimi niende kanisani? Why? Kwa nini anasistiza? Maana nilikuwa na muda kweli sijaenda kusali. Ikabidi sasa nimpigie mwanae kwanza nimwambie kwamba ameambiwa anipeleke nyumbani. Esther, kaka mido uko wapi? Ah, uh, kwa na kanisani. Vipi? Wewe hauendagi? <laughs> Naenda leo. Okay, naambia basi. Uh, mama kasema baadaye unipeleke nyumbani. Oh, sangapi? Na sasa mchana. Duh. Okay, sawa. Hamna shida. Sawa. Bye, ibada njema. Sawa. Na wewe uende kusali basi, sawa? <laughs> sawa. Okay, baadaye. Sawa. Nilikata simu nikazidi kuwaza wale watu walikuwa serious sana na ibada. Eh? Alafu mimi wala nilipokuwa na chumba sio sio mbali na kanisa langu la Katoliki lilipo. <laughs> so nikaona ni kama wameniambia hivyo basi niende. So kwa bahati nzuri nilikuwa na nguo nzuri zinazofaa kwenda kanisani. Sikupendelea kuvaa nguo za kisista do. Nilikuwa naona ni kama vile ni kujidhalilisha kwa upande wangu. Kwa hiyo nilijiandaa haraka haraka, nikachukua Biblia, nikaenda zangu kanisani. Sikujua kanisa ndio hilo hilo ailokuwa kisali mido. Nilipomaliza ibada tu, nikaona gari yake. Nilishtuka na kuifuata. Alionekana kufurahi sana aliponiona pale kanisani. Akanitazama juu mpaka chini alafu akaniambia, "Wow, vizuri sana. Twenzetu." Alinipakia ndani ya gari na safari ikaanza akanipeleka hadi geto kwangu. Baadaye saa sita tulienda nyumbani kwao. Maeneo ya vingunguti tulipofika hivi nilishangaa. Wale ni watu matajiri sana. Walikuwa na maisha mazuri, wamejenga, nje kuna magari, lakini mengine yalionekana kutokutumika. Mm. Mbona unasali mbali sana? Kwa nini? Ah, <laughs> uh, mimi nimepanga kule, kwa hiyo nasali karibu na ninapoishi. Oh, okay sawa. Mido alikuwa na mtoto mkubwa tu. Mtoto wa kiume akawa anamfokia fokia tu kila saa. Mimi nikawa nakaa kimya tu. Mama Leonard alifurahi sana kuniona. Nilimshukuru kwa wema wake. Akaniambia kwamba nikitaka kumuona basi niwe na mtembelea tu nyumbani au kazini muda wowote yeye yuko free. Saa kumi mimi na Mido tuliondoka pale kwao tukaenda mpaka nilipokuwa nakaa mimi. Mido aliniacha akaenda kwenye mambo yake. Nilianza discussion kwa fujo sana. Nikawa nasoma kwa bidii kwa sababu nilihitaji mwishoni mwa mitihani nifanye vyema. Sasa ikiwa ni wiki moja tu imesalia, nilikuwa nasoma usiku sana ndipo akanipigia simu dada yangu Jamila akaniuliza. Mdogo wangu, mitihani mnaanza lini? Ah, mitihani naanza wiki ijayo tu. Sawa mdogo wangu, ukimaliza uje nyumbani basi tumekumisa sana. Hmm, sawa dada. Sikujua kwa nini dada ameniambia vile lakini baadaye nikiwa mtandaoni nilishangaa kaunti za ndugu zangu watoto wa shangazi yani baba mdogo wakiwa wamemposti baba yangu na kuandika kwa maneno ya kuomboleza. Kwa maana nyingine ni kwamba baba yangu alikuwa amefariki. Nilishtuka. Nikaogopa na kujaribu kumpigia binamu yangu mmoja nikamuuliza. Vipi binamu? Baba yangu amefariki akanijibu bila kusita. Ndio. Pole sana kwa msiba. Vipi utakuja kuzika? Da, amefariki kweli. Ndio. Kwani ukujua? Da, sikujua kilichomuua baba yangu ni nini. Niliuliza kwa masikitiko makubwa. Niliona jinsi nguvu kazi yangu ilivyokuwa inazidi kuporomoka. Nilijiona kabisa nikiwa nashindwa kurudi chuo mwaka wa pili kwa sababu mama Sikudhani kama angeweza kuwa na uwezo wa kunisomesha chuo peke yake. Aliumwa ghafla ghafla tu. Nililia sana. Nilikata simu na kuanza kulaumu. Niliona ni kama vile mimi ni mkosaji kwa Mungu. Huzuni zilinijaa. Kila jambo lilokuwa na jaribu, yani lilikuwa linakingiwa kifua na shetani. Nilijiona mkiwa, machozi yalikuwa yanatoka kwa spidi sana. Stress zilianza upya. Nikawa na, na mambo mengi sana. Yaani nikawa ni mtu wa mwenye mambo mengi sana. Yaani nilikuwa naiona simu ya Midwa ananipigia lakini nilitazama tu jinsi ilivyokuwa inaita. 
sikuweza kuipokea kwa sababu sikuwa na cha kumwambia zaidi ya huzuni iliyokuwa nayo. Nililia kwa muda mrefu kidogo nikiwa nimedoa. Sina ujanja wa wote. Ndipo nikamrudia dada Pamela na kuongea naye. Dada, kwa nini uliniuliza naanza lini mitiani? Ah, nitaka kujua kama upo karibu kuna kitu nitaka nikuagize kwa rafiki yangu. Aliniambia maneno ambayo alinuisha kabisa kuwa ni uongo. Dada, dada acha uongo dada. Si tu kweli kwamba baba amefariki. Da. Mdogo wangu, nani kakwambia? Nimeona watu wanampost Facebook na kwenye status za WhatsApp. Alafu unaniambia mambo ambayo unaona kabisa ni tofauti na yale. Ah. Ni kweli mdogo wangu, nilikwambia vile ni sije nikakwaribia mitiani yako. Pole sana, naomba usome mdogo wangu. Mkombozi wetu ameondoka. Do. Nililia sana. Nilikuwa nampenda baba yangu kwa sababu alinipambania kimaskini. Nimesoma mpaka nimefika chuo licha ya maisha ya chuo kuwa magumu sana lakini yeye ndiye alikuwa akipambana anantumia pesa mara moja moja. Nilikuwa naelewa na naye maana kila alichotaka nilikuwa nafanya. Nilimheshimu baba yangu. Nilichukua simu yangu nikaanza kuzitafuta picha zake zilizokuwa ndani ya simu yangu kila nilipomtazama sikuamini kwamba ametoweka duniani niliendelea kulea stress zilianza upya ila kwa bahati nzuri nikiwa nimekaa na umia ndipo nilisikia mlango umegongwa na nilipofungua nilikutana sura ya mido akiwa na tabasamu mikononi alikuwa ameshika mifuko na mafuta ya kupikia mido nilisema nikitazama vile vitu ghafla akashtuka na kuniuliza ah, unaelia nini Acha tu Mido. Sije mimi na mkosi gani Mido? Mido aliweka vile vitu chini, akanishika shavuni na kuniuliza. Ah, kwa nini unasema hivyo? Usikute bado nakumbuka ile mambo ambayo ameshapita. Hapana Mido. Hapana, ila Baba amefariki. Amefariki? Ndiyo. Baba ameniacha. Babangu ameniacha. Amenikimbia. Nililia kwa uchungu na kumsogelea mido nikamlalia kifuani huku machozi yakintereka Mido alikuwa ni mpole kama kamwagiwa maji ya baridi ndipo akanishika na kuanza kunibembeleza sana lakini sikutulia kabisa Alinirudisha ndani akanikatisha kitandani kisha akachukua vile vitu vilivyokuwa nje akaviweka ndani Alipomaliza aliketi kando yangu na kunibembeleza sana Usingize huzuni kwenye masuala yako. Una mitiani wiki ijayo tu. Utumia zaidi na zaidi. Utashindwa kusoma. Nilikuwa nampenda sana babangu. Nilikuwa nampenda sana babangu. Sana. Baba alinisomesha kwa tabu. Anakufa hata sijapata kazi nimsaidie. Hapana, usiseme hivyo. Haya ni maisha ambayo Mungu anayapanga siku zote. Sisi binadamu hatuna nguvu kabisa. Naomba uelewe hilo. Naelewa kaka. Kaka la kaka, kaka naumia. Naumia kaka baba. Baba kaondoka. Pole sana. Ah, maskini ya Mungu. Nakurumia hadi basi lakini nikwambie tu dhahabu ikipita kwenye moto ndio inangaa. Haya magumu unayoyapitia sasa hivi ipo siku tasahau kabisa. Utaishi kwa furaha sio na kifani. Fahamu ya kwamba ya maumivu yanampata mtu yote. Najua maumivu ya kufiwa na baba. Mimi mwenyewe alishanifia lakini tazama imeshapita na sasa niko sawa kabisa. Sawa. Lakini fahamu tu kwamba inauma. Kusahau unaweza ukasahau lakini <laughs> naumia baba. Siku ile Mido alijua kabisa siwezi hata kupika. Akaenda kuletea chips na soda. Nilikuwa naweza basi kula. Hapana. Niliwaza sana. Vipi, unataka kwenda kuzika? Ndio. Lazima niende. Nikombe kitu. Naambie, usiende kuzika. Baki tu usome, umalize mitiani. Kisha utaenda baada ya kumaliza. Mtaweza mm. kweli. Kwa nini zifanye mitiani tu special mwezi wa tisa wakati watu wakifanya supplemental? Hapana, jitahidi basi kufanya maamzi sahihi. Sawa. 
Alikana mimi mpaka saa saba usiku ndipo akaamua kuondoka akiniacha bado usingizi hautaki kunichukua. Niliwaza sana lakini nilifikia maamuzi kwamba nisiende msibani. Nifanye mitiani alafu baadaye nitaenda kungolea kaburi. Basi siku zilisogea kila mara niliauliza taarifa za msiba nikaambiwa mpaka baba alipozikwa sikufanikiwa kufika kabisa nyumbani kwa sababu nilikuwa nimeamua kusubiri mitiani nimalize kwanza ndio niende nyumbani. Hata hivyo siku moja nilikuwa sijisikii kufanya mitiani kabisa. Ila nijitia moyo kwamba nitafanikiwa kuifanya vizuri. Ubaya mmoja ni kwamba semesta iliyokuwa imepita nilikuwa na mitihani miwili ambayo nilikuwa sijafanya vizuri. Kwa kuzoeleka wanaita supplementar. Sikutaka kuongeza nyingine. Nilifanya mitihani nikiwa na mawazo mchanganyiko. Roho ilikuwa inaniuma sana. Mitihani ilikuwa ni migumu sana. Nilipofikia mtihani wa tatu nikamfuata Mido na kumweleza akaniambia Ah, nahitaji ni airishe hii iliyobaki. Nashindwa kufanya mitihani, ni migumu. Sielewi, yani akili yangu haipo shule kabisa. Naomba niende nyumbani. Mido alinishauri kwamba nipambane nayo nimalize mitihani yote. Ndio niende nyumbani. Hata kama ni sapu hazitakuwa nyingi. Nitakuja kuzifanya mwezi wa tisa. Sasa kwa kuwa nilikuwa na msiliza sana. Nilifanya mitihani kwa tabu sana mpaka nikamaliza. Siku nilipomaliza mapema tu niliondoka kesho yake na kuelekea nyumbani Singida. Nilipofika nyumbani nilikuta kumeshapoa kabisa. Nikaenda kwenye kaburi nikalia sana, sana tu. Unajua kweli nilimpenda sana baba yangu. Lakini Mungu alimpenda zaidi. Ulikuwa ni mwaka wa mateso katika maisha yangu. Sikuwahi kuteseka. Sikuwahi kabisa hivyo kabla. Yaani muda wote ilikuwa ni stress ya kufa mtu. Nijiona mimi nina mkosi. Nikabaki na jisemea moyoni kwamba ipo siku lakini siku yenyewe sikujua ni siku gani. Hata hivyo nilipofikia mahali nikazoea tu maumivu makali. Na baadaye kwa kidogo sawa. Siku zilisogea mpaka mwezi wa nane huko katikati matokeo ya chuo nayo yaka ametoka. Kila nilipojaribu kuingia mtandaoni nilikuwa nashindwa kwa sababu ya seva kulemewa na watu wengi kwa wakati ule. Nikatamani kumpigia rafiki yangu wa karibu ambeni Ali ili anaangalizie matokeo lakini nikaogopa sikutaka aone matokeo yangu maana kama nimefeli masomo mengi lazima angenitangaza tu. Nijaribu jaribu nikashindwa. Paka lipofika usiku ndipo nilipomtumia mido namba yangu ya usajili pamoja na password aweze kuniangalizia matokeo yangu yote. Mido kuanzia muda huo hakupokea simu. Japo ilikuwa ni saa nne tu usiku na najua alikuwa analala saa saba au saa nane usiku. Tukiwa tunaongea kwenye simu au akiwa katika kazi zake za kila siku. So ni lala nikiwa na wasiwasi lakini asubuhi na mapema kabisa alinipigia simu. Wala sikutaka kumuuliza kwamba kwa nini akupokea simu yangu. Kwa nini alikuwa ni kama kaka yangu tu. Kwa hiyo nisingeweza kumpangia maisha yake. Mamkaje? Niko poa tu. Jana ilala mapema eh? Ya, yeah, nilikuwa nimechoka sana. Na sawa, niangalizie basi matokeo nijue mapema. Bila hata kupepesa macho, ainiambia kabisa pole. Mm, pole ya nini? Pole na matokeo yako. Kati ya masomo saba uliyofanya, umepata supplementary tano. Na hapa chini wamekuandikia discontinue. Alimaanisha kwamba nimefeli chuo kabisa. Nisingeweza kuendelea, labda nirudie mwaka wa kwanza tena. What? Pole sana. Ila usiwe na wasiwasi. Unajua maisha sio lazima kabla hata hajamaliza sentensi yake kutokana na stress zangu jumlisha kulemewa na msongo wa mawazo nijikuta nimedondoka chini na kupoteza fahamu kwa sababu pressure ilikuwa juu sasa nyumbani hawakujua na tulizo gani nilikuwa na stress za chini kwa chini ndani kwa ndani Nilikuwa sina mtu wa kunifariji zaidi ya mido tu. 
sasa mambo yakishaingia moyoni mengi ndio kwanza usababisha mtu kuwa na pressure kutokana na hali ya kutokuwa na uchumi mzuri nyumbani hawakunipeleka hospitali ila tu alini walinipepea pepea we mpaka niposhtuka haikuchukua muda mrefu sana kutoka nilipozimia ndipo mama akaniuliza vipi mwanangu kuna tezo gani nikamtazama tu bila kujua ni mjibu nini ndio mawazo yananijia kwamba nimefeli chuo nikaamka na kuwatazama ndugu zangu insho ya msiba ijawatoka vizuri alafu mimi ndio kwanza nataka kuwaletea mzigo mwingine niko sawa mama uko sawa wakati mupoteza fahamu hapa ah sijui mama ni mshtuko tu mama nilisema huku nikichukua simu ambayo alikuwa ameshika mdogo wangu aitwaye Kevin Nilingia ndani wakawa na nishangato hawajui wananisaidiaje Nilipofika ndani nilitazama simu yangu na kutazama kuna message mbili za mido ndefu tu ya kwanza ilisomeka hivi Jana nilishindwa kwa kupigia simu kwa sababu ilikuwa ni usiku Sikutaka kukatia usingizi wako maana najua siku hizi una msongo mkubwa wa mawazo Ya pili ikasomeka hivi Usiwe na wasiwasi maisha ndivyo alivyo kuna kufanikiwa na kutokufanikiwa. Lakini vile vile usimwambie kwanza mtu yeyote hapo nyumbani. Subiri tuangalie kitu gani unaweza kufanya hapa mjini au kama utakubali kurudi chuo tena. Sasa niliposoma zile message ni kaa kimya. Lakini vile vile nilimlaumu kwamba yeye ndiye chanzo cha mimi kudisco chuo kwa sababu nilimwambia sijisikii kufanya mitihani kwa sababu mimi nilikuwa na stress lakini haka nifosi na kunifanya mimi nisifanye vizuri hadi nikafeli. Niliwaza sana, itakuwaaje? Nijiuliza kwa nini shetani ananiandama sana tangu ningie chuo? Muda mwingine nilihisi uende ikawa ni majirani wasiopenda mafanikio yangu, labda ndio wananiroga. Ili nisiweze kufanikiwa. Nisifanikiwe hata kusaidia familia. Ni kweli kijijini kwetu kuna watu wengi sana. Wanaamini masuala ya kishirikina na hivyo nilipata wasiwasi. Nikatulia kimya, sikumwambia mtu mambo yalionikuta. Kimya kilidumu kwa muda mrefu. Paka siku moja nilipomtumia picha zangu za kijijini Mido. Akaniarumia sana. Ah, mbona umekonda kiasi hicho? Mm, nimekonda sana. Ndio umekonda. Anyway, najua umekuwa na misukosuko hapa na pale ila kuna kitu nataka kukuomba siju utakubali. Aliniuliza nikajua sasa ni muda wa kulipa ule wema wake utakao umefika. Kitu gani tena? <laughs> najua mawazo yako yameenda mbali lakini anyway yule house girl wetu alikimbilia kwao. Ameenda kuolewa ndugu yangu. He, ameenda kuolewa? Ya. Yeah. Alafu mama anaumwa. Na mtoto ndio hivyo. Nilikuwa naomba uje basi unisaidie kukaa na mama kwa muda nikiwa natafuta house girl mwingine. Tafadhali sana. Mm. Kweli? Ndio, please. Ukiwa umekaa hapa, ndivyo utakavyo waza kulitatua hili janga la wewe kufeli. Alafu pale udizim wanahongeka tu. Tukitoa hela kidogo tu wanakuruhusu kufanya mitihani yako na utaendelea vizuri tu. Mm. Kweli? Ndio kweli, njo basi. Sa, amna shida ila na uli misi na <laughs> usijali <laughs> na kutumia. <laughs> Ivi Mwishowe mimi kwa wema ambao umenitendea hivi, napaswa nikulipe nini mido? Maana sijui hata ulitokea wapi kunipa furaha kwa maisha yangu. Hasa pale ninapokuwa na matatizo. <laughs> Esther. <laughs> Ngoja nikwambie bwana, amna cha kulipa ila na wewe siku ukifanikiwa basi unapaswa usaidie mtu mwingine. Sio kama unisaidie mimi no, unapaswa msaidie mtu mwingine. Mimi mi mwenyewe tu hapa nimesaidiwa kama wewe tu na ndio maana nakusaidia. Mm, umesaidiwa nini? Kwanza umesaidiwa na nani kwanza? Ah. Basi tu nisikueleze kila jambo lakini wewe niambie nikutumie na uli kwenye namba ipi? Na uniambie kwamba unakuja lini. Ha bwana, naambie kwanza, ni kwambie nini sasa? Mimi niambie nani alikusaidia na ulikuwa na tezo gani kubwa hivyo? Ah. 
Bwana usijali umesikia esta eh? Usijali mama sawa eh? Ukija nitakuelezea tukio wote. Umesikia mama? Ah jamani, utafanya siku yangu isiwe nzuri. Niambie sasa hivi bwana. <laughs> Unajua nini? Sipendagi kumadithia mtu maisha yangu. Lakini wewe nakuamini sana kwa sababu sijawahi kukusikia ukisema kitu chochote kibaya au kusengenya mtu. Kila siku unaongelea maisha yako tu. Mm, ndio. Nikwambie kitu kimoja tu. Alinisaidia ni yule mama ambaye ni nesi. Mm. Wewe hmm, naye bwana, sasa ule si ni mama yako. Hapana, hmm. mimi wazazi wangu wote walikwisha fareke kipindi naingia chuo cha polisi pale Moshi CCP. Mama yangu na baba yangu walipata ajali wakafa wote wawili. E, wewe jamani kweli ndio ni kweli na hakuna mtu anaweza kusema ukweli kama huu huyu mama hana mtoto kabisa hakufanikiwa kuwa na mtoto ila ametolea vijana wengi na mimi ni mmoja wao tunampenda na anatupenda sana tunamuita mama hmm. ah, pole jamani asante sana kwa hiyo ninajua thamani ya kumsaidia mtu. Hata we naamini uliona jinsi alivyokuwa anakujali kipindi ulipokuwa hospitalini pale. Ya ni kweli kaka. Da, Mungu ambariki sana. Ya ndio hivyo tumwombe. Sawa, nitafanya hivyo. Kumbe historia yako inasikitisha hivyo. Mno. Ila mambo mengine nitakwambia ukija. Niambie unakuja lini sasa nikutumie nauli maana mama anaumwa sana. Na okay, tuma tu hata kesho lakini mimi nitakuja baada ya siku mbili. Sawa, pumzika sasa lakini ule ushibe, punguza stress. Hujui tu ukinenepo unavyokuwa mzore. <laughs> Aliniambia hivyo nikajikuta na tabasam. Nilikuwa nimeshanogiona company ya Mido. Hakuwahi kukosea kuniambia kitu chochote. Alikuwa anajua kuishi na mimi kama mdogo wake. Lakini vile vile nilikuwa nikimkosa tu kuwasiliana naye. Napata tabu na ninajisi ni mzito akili ni mwangu. Ah. Hmm. Bwana mkwenda zako kwa bwana. Ulinona wapi mimi nimenenepa? <laughs> Sikipindi ume umehamia huko Shekilango. Ulinenepa sana bwana. <laughs> bwana, unajua kumtunza mtu ila Hivi ngoja kwanza. Ina maana mke wako huwa anafurahi sana eh? Mke. Okay. Yeah. Huyo uliyezana yule mtoto wako si mke wako au? Nilijikuta namuuliza maswali fulani hivi hata sikujua namuuliza ya nini lakini mikono ilikuwa inajikuta tu inatuma message za aina hiyo. <laughs> Hebu lala uko bwana. Sasa ningekuwa na mke ningekuwa na kupigia pigia simu hadi saa 7 usiku. <laughs> Ila kweli basi ulale unono mimi na usingizi. Okay, kesho nitakutumia pesa uje sawa. Sawa, siku mwema na wapi ya? Basi Siku iliyofuata Maido alimtumia nauli ya kutoka Singida mpaka Dar es Salaam ili niende nikamsaidie. Niliwaambia ndugu na mama yangu kwamba kuna mitiani naenda kufanya. Wakaniruhusu nikaondoka siku moja baadaye. Nilifika da na kwa kawaida nilishuka katika kile chumba ambacho alikuwa amenilipia mido, mitaa ya Shekilango. Sasa sikufanikiwa kuonana naye siku hiyo kwani alikuwa busy sana na kazi lakini kwa sababu nilikuwa napajua kwao kesho yake asubuhi sana niliamua kwenda moja kwa moja kwa mama yake ambaye ni wa kumlea. Nilipofika pale kwao nilimkuta yule mwanamke akiwa katika hali mbaya sana. Alikuwa kitandani kalala peke yake. Mjukuu alikuwa ameshaenda shuleni ambaye ni mtoto wa Mido. Nikamfata mama. Nalena dishkamo. Nilimsalimia nikiwa nampa mkono yupo kitandani. Maraba. Umekuja asubuhi sana mbona? Aliniuliza huku akishikilia mkono wangu na tabasamu likiwa usoni. Alinsistiza sana mwanao Renard, akaniambia nije nikusaidie maana upo mwenyewe. Ndio, nashukuru sana. Baada ya kusalimiana pale, mwanzo nilikuwa sielewi nianze kazi ipi, lakini kwa sababu mimi ni mwanamke Nilifanikiwa kufanya usafi, nikafua, nikadeki, nikaosha vyombo. Sasa nilivomeza kufua hivyo na kazi kazi zingine nikaamua kumpikia chai pamoja na kazi nyingine. So, baada ya kufanya usafi, nileketi sebleni nikawa nachezea simu. Nikamtext Mido. Uko wapi? 
Niko busy sana, nitakucheki jioni. Si ushaenda kwa mama? Ndio niko hapa. Okay, nitakucheki. Basi, nikiwa nimekosa jambo la kufanya kabisa. Nilianza kupiga safari kwenye Snapchat na kadhalika. Ghafla nikiwa pale nilisikia geti limefunguliwa nje. Nikashtuka na kuinua macho, nikatazama nje kupitia dirishani. Wakaingia vijana watatu wa kiume. Wawili walionekana kuwa na umri mkubwa kama wa mido, lakini mmoja alionekana likarangu kabisa. Hodi bi mkubwa. Waliita na mimi nikainoka. Karibuni, nilisema huku nikiwatazama. Nilikuwa siwafahamu kabisa. Asante sana. Walisema huku wakiingia sebleni na kunitazama. Wote nafikiri kichwani mwao walikuwa wanajiuliza. Mimi ni nani? Hivi bi mkubwa ameshaleta demu nyingine? Aliuliza mmoja kati ya wale wakubwa wawili. <laughs> Ndio nashangaa babu. Alisema mwenzake, "Nilibaki na tabasamu mtu. Nafikiri wale hisi mimi ni house girl mpya." Baada ya yule wa mwanzo kuwatoroka. Mambo. Alisema yule mdogo ambaye alikuwa mweusi mno. Ila alivyokuwa na tabasamu basi alikuwa na meno meupe meupe pe. Safi, karibuni. Nilisema lakini wao walipita hadi kwenye chumba alichokuwa melala mama yule mgonjwa. Mimi niliendelea kubaki sebleni kwa muda. Ila hata hivyo, yule kijana mweusi airudi sebleni na kuasha TV, alafu akaketi kwenye sofa. Alikuwa mchangamfu, mwenye maneno mengi sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa uh, Esther. Niliposema hivyo aliguna kidogo alafu akaniambia. Wow. <laughs> Ile jina la kwako kweli au maana umefikiria kwanza kama vile unalitunga? <laughs> no, ni jina langu kweli. Okay sawa. I hope wewe ni dada mpya wa kazi au mm hapana. Yule kijana alitabasamu. Hakutaka kujua hata nimetokea wapi. Alikuwa na mihemko sana kwa sababu alikuwa bado mdogo miaka kwenye 23 hivi. Ndio kwanza damu inamchemka. Anyways, mimi naitwa David. Oh David, yeah. Basi tukiwa tunaongeaongea pale wale wenzake wakatoka na kuketi pale kwenye kochi wakaanza kupiga story namna ya kumsaidia mama aliyewalea kwani wote wale walikuwa wamelelewa na yule mama ambaye ni nesi. Walipofikia makubaliano waliamua kuondoka ila yule David alinigeukia na kunitazama. Alionekana kuna kitu anataka kuniambia lakini hakusema mbele ya wale ndugu zake. Sasa Niliendelea kubaki pale nyumbani mpaka usiku sana kwa kuwa yule mama hakuumwa sana aliweza kuoga peke yake. Mimi nilihakikisha anakula vizuri na vidonge alikuwa na meza. Nikampigia simu Mido ili kumuuliza yuko wapi. Mido aliniambia kwamba yupo mbali sana hawezi kufika. Ah, eh, mimi naondoka sasa. No, usiondoke. Naomba ulali chochumba cha house girl hapo. Kipi? Ah. Huyo dogo si yupo. Ainiuliza kama mtoto wake yupo. Na alikuepo kwa sababu alisharudi kutoka shule. Ndio yupo. Okay, mwambie kuonyesha chumba alichokuwa na lala binti wa kazi. Sawa, lakini kwa hiyo wewe uko busy sana leo ama? Uh, niko mbali kuna kazi nafanya lakini nitakupigia baadaye kidogo tupige pige story mbili tatu. Poa, nashukuru. Okay, asante. Nilimuuliza mtoto wake kwamba kile chumba ni kipi akanionyesha chumba kilipo. Na nilipoingia ndani kulikuwa ni kuzuri sana. Nilikuwa yani mpweke bado sikujua hatima ya maisha yangu elimu ni ipi. Nilikuwa naweza vitu vingi. Nilikuwa na muomba Mwenyezi Mungu anijalie niweze kufanikiwa katika hilo swala la kurudi chuo ni malizi elimu yangu. Sikuwa na tumaini sana lakini kadri siku zilivyosogea ndivyo nilivyokuwa na kosa mwelekeo. Kumbuka msikilizaji simlizi inaitwa Esther. Ni naye kusimulia ni mimi rafiki yako wa muda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kwa namba 0710 Hiyo ndio namba yangu wa WhatsApp. So siku zaidi ya tano siku muona Mido alikuwa tu anawasiliana na mimi kwenye simu akidai yuko busy sana na kazi. Sikujua yuko wapi lakini nilitaka tu anieleweshe kuhusu hatima yangu ili nijue inaelekea wapi na nitafanya mambo gani. 
Nikiwa nimekaa nje ya nyumba yao siku ya Jumamosi na cheza na mtoto Calvin ambaye ni mtoto wa Mido niliona geti limefunguliwa. Nilipotazama alikuwa ni yule David mbaye ni mmoja wa vijana ambao walilelewa na yule mama. Aliingia ndani. Wow. Alisema kwa furaha baada ya kuniona nikiwa nimekaa pale nje. Karibu. Nilisema huku nikimtazama alikuwa amevaa amependeza kweli kweli. Asante sana. Za tangu siku ile. Salama tu. Ah. Uh, mm. uh, nikosa muda wa kuja kukusalimia lakini nilikuwa nimepanga niji muda mrefu sana ila nilitingwa. Vipi lakini? Bi mkubwa anaendeleaje? Amepata nafuu. Naona anataka anze kazi Jumatatu. Wow, angalau. Vipi dogo? Hujambo? Nikamfokia mtoto. Halafu kwa nini uamkiwa tu wazima wewe? Shikamo anko. Maraba. Alitikia David, halafu akanitazama na kutabasamu akaniuliza. Vipi? Weekend hii utoke? Um, hapana, sente nda api. Vipi kama ukipata mwaliko? <laughs> Labda na inategemea ni mwaliko ni mwaliko wa nani. Maana sio kila mtu tu anaweza nikamkubalia. <laughs> Mfano mwaliko kutoka kwangu je? <laughs> Maybe. Kama nitakuwa nishamaliza majukumu yangu. Kwanza unajua mimi tangu nije dara sijawahi kwenda hata beach. We, ulikuja lini? Ah, nakaribia mwaka sasa. Oh, ni muda mrefu sana. Lakini usogope tutaenda. Alisema hivyo na kutoa simu mfukoni ile kwa ni iPhone 13 Pro Max. Na yaona macho matatu yake. Na ndilo lilikuwa toleo jipya zaidi la iPhone kipindi hicho. Nipe namba yako alafu tutawasiliana basi. Okay sawa, andika. Nilipomaliza kumtajia akainuka na kuniambia. Basa mimi naondoka. He, kwani umsalimi mama? Aliweka kidole mdomoni mwake na kusema, "Ash. Hatakiwi ajue nimekuja." Umesikia eh? Kwa hiyo tulia hivyo hivyo. Hatakiwi ajue kama nimekuja. <laughs> okay, sawa. Kwa jinsi alivyoonekana David, bado ujana ulikuwa unamsumbua sana. Licha ya kuvaa nguo za gharama lakini hakuwa smart kiakili kama wale wengine. Alionekana mdogo na wakupapatika tu. Mimi sikumwaza sana. Aliondoka zake na mimi nikaendelea na mambo yangu. Kesho yake tulienda kanisani asubuhi sana. Kanisa lilokuwa kisali mama halikuwa mbali sana na pale nyumbani kwa mama. Tulitembea tu kwa miguu tukiwa njiani mama kaniambia. Wewe ni msichana wa kipekee sana. <laughs> kwa nini mama? Unajua nimesaidia wasichana wengi sana lakini angalia wanaokuja kila siku kunisalimia ni vijana wa kiume. Kweli wameshindwa hata kurudisha fadhila hata kidogo? Eh? Ila wewe umekuwa bora sana kwangu. <laughs> Asante mama. Ya, yeah, nimekana we siku hizi chache. Nimekuchunguza we ni binti mzuri. Nafikiri umekuzwa vyema sana. <laughs> yaani. Asante sana mama. Basi tulienda hadi ibadani. Tukamaliza kusali. Tukarudi nyumbani. Sasa tukiwa nyumbani nilifanya kazi zinazopaswa kufanyika mpaka saa kumi Nilikuwa niko free kabisa. Kama vile David alijua bwana akanipigia simu. Hello Esther, uko wapi? Niko nyumbani. Uko free nije nikuchukue. Wewe David au? Ya. Yeah. Ah, okay, niko free nimekaa tu. Haya poa. Ilipopita kama dakika kumi alinitumia ujumbe akaniambia yuko getini. Basi kabini mwambie mama. Mama, natoka kidogo nitarudi baadaye nenda kule shakilango. Sawa mwanangu usichelewe basi kurudi sawa. Sawa mama. Kuna kitu kilikuwa kinanizuzua nimeshasahau yale yalionikuta siku za nyuma mara baada tu ya kula ugali wa bukujero. Nikalipo maumivu makali sana. Nilitoka nje ya gate. Nikakuta David amekuja na gari. Sikujua ni lake au ameazima tu. Lakini mimi nilipanda tukaondoka naye mpaka Mbezi Beach. Siku ile kidogo niliujua mji. Alitumia gharama zake sikujua na lengo gani. Sasa tukiwa mezani tunakunywa juu taratibu tu David akanambia. Mister. Uh, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Kabla hujasema kitu chochote nilipigiwa simu. Kuangalia nikakuta ni Mido ananipigia simu. 
nikapokea bila kujali maana sikuwa kwenye mapenzi na yote kati yao wawili. Hello kaka Leonard. Vipi unaendeleaje? Nikupoa tu wewe umepotea. <laughs> Usijali, nakuja kesho, sawa eh? Sawa, karibu. Okay, vipi? Uko wapi? Mbona kama kuna kelele? Na, uh, uh, niko Mbiz Beach. Mbiz Beach. Ndio. Niko na David. I mean later. David. David gani huyo? Mausi au? Ndio. Aha, sawa. Hamna shida. Ndio kaka. Poa, basi kule ni maisha. Aliongea kawaida wala hakuonekana tofauti. Alikata simu yake, mimi nikaendelea kuongea na David. David akauliza, "Huyo nani?" Ah, uh, kaka yako Leonard. Oh, hivi Leonard ndo amekuleta pale. Ndio, ana roho nzuri sana kaka yako. Nilisema huku nikinywa juice lakini David alionekana kama kabadilika ghafla tu. Ehe, niambie, ulitaka kusemaje? Niliuliza na kunywa juice ila ghafla tena akapiga mido nikapokea. Yes, kaka. Upo na David hapo. Ndio, hebu mpate simu. Nilimpa simu David akaongea lakini sikuelewa waliongea nini. Baada ya kuongea akanipa simu nikaendelea kuongea na Mido. Ah, sasa hebu rudi nyumbani mama anakuhitaji sasa hivi, sawa eh? Sawa kaka. Basi ilibidi tuondoke na David alinipeleka mpaka nyumbani. Lakini yeye aliishia getini. Mimi nikaingia na yake endelea na safari zake. Nilipofika nilimkuta mama akiwa amekaa sebleni anaangalia kipindi cha nyimbo kwenye channel moja itwayo Tumaini TV. Nikamwamkia. Mshikamo mama. Maraba, usharudi haraka tu hivi. Aliniuliza nikashanga kidogo kwamba kwani si nimeambiwa nirudi kwa sababu yeye alikuwa ananihitaji. Ah, nimerudi si ulisema nirudi mama. Mimi? Nilikwambia urudi mapema lakini sikumaanisha mapema hivi. Nijua labda utakaa sana. Mm. Bado sikumuelewa mama kitu anachokimaanisha. Mm. Kwani mama kuna tatizo lolote? Hakuna tatizo. Alijibu huku akiwa anaendelea kutazama kipindi chake taratibu tu. Sasa nilibidi kwanza ncheke. Nikaingia chumbani kwangu na kuketi kitandani alafu nikamtumia ujumbe mido kwamba nimeshafika nyumbani mbona mama anasema mna tatizo. Sasa muda huo huo akanipandia hewani na kuniambia, "Oh, umefika nyumbani kweli?" Ndio. Oh. <laughs> Nilikuwa nakutania tu bwana. Mama ana tatizo lolote. Alisema Mido huko akiwa anacheka cheka tu. Nikakasirika kweli kweli. Maana bado nilikuwa sijamuelewa. <laughs> bwana, ndio utani gani huo? <laughs> anyway, unasahau sana mapema. Unakumbuka lile jambo lilokukuta siku ile? Mbona umeamua tena kurudi kule kule? Huyo dogo ni, ni kijana wa mjini sana. Mm, sio kweli, si ni kama ndugu yenu tu mmelelewa pamoja. Sasa angewezaje kunifanyia kitendo kama hicho? Eh, haya basi sawa. Lakini mimi namjua. Huenda kaa wewe unamfahamu juzi tu au umemfahamu jana, lakini mimi namjua tangu akisoma shule ya msingi. Nilitulia kimya bila kuongea chochote, mwishoni nikamuuliza swali. Hivi, insho yangu ya chuo inaendaje maana wewe mwenyewe haupo, ina maana nitakwaje? Pole sana. Uh, nakumbuka nitarudi kesho na tutalifuatilia hilo swala. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi sana juu ya jambo kama hilo, sawa? Eh? Okay, sawa. Nitashukuru. Siku zote niliishi na mido kwa upendo wa kaka na dada. Japokuwa kuna wakati nilikuwa nikimwazia maswala tofauti ya mapenzi. Yeye hakuwahi kunionyesha kunitaka kabisa. Tangu nilipozaliwa sikuwahi kufanya mapenzi. Laasha. Nilifanywa kwa lazima na vijana wawili. Na yeye na pia alifanya vile akiwa kama kijana watatu lakini sikuwa na uhakika sana. Hata hivyo sikujua ladha ya mapenzi. Na hisia zangu hazikuwahi kuwa huko kabisa. Nilijiona kwamba ninaweza kuwa hata sista wa kanisa langu pendwa la Katoliki. Vile vile nilifahamu kwamba hawezi kuwa na mimi kwenye mahusiano kwa sababu alikuwa anajua historia yangu mbaya sana. Hata njia tulizokutana sio nzuri. Niliamini hata mimi nikiishi naye lazima nitakuwa nakumbuka mambo ambayo sio mazuri kwangu. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Niliamka mapema nikamwandaa Kevin aweze kwenda shuleni kwa sababu alikuwa anasoma medium darasa la tatu. 
alikuwa akichukuliwa na gari asubuhi getini. Mama naye siku ile aliamua kwenda kazini kwa sababu alikuwa anajisikia nafuu zaidi. Akaona ni heri pia akafanye mazoezi na kujichangamsha zaidi. Kwa hiyo nilibaki nyumbani peke yangu. Nilipomaliza nilianza kuosha vyombo na kufagia. Niliamua kuweka chai yangu jikoni. Ikawa inaendelea kuiva taratibu mimi nachezea simu yangu tu pole pole. Sasa ghafla nikiwa napita katika mtandao wa Facebook ambao ni mtandao wangu pendwa nilikutana chapisho la Milad ayo ambalo lilinishtua kidogo. Kichwa cha habari kiliandika Dula na Frank maisha jera. Nikatazama picha ni wale vijana ambao walinifanyia unyama miezi sita iliyopita kule Novo Bongo. Nikashtuka sana. Kisha nikasoma maelezo. Mahakama ya kimu mkazi kisutu jijini Dar es Salaam imewahukumu vijana wawili ambao ni Abdallah Shamweta pamoja na Frank Mosingo kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia kumbaka hadi kufa msichana wa kazi za ndani wa maeneo ya Novo Bongo. Msikizaji nilishia hapo. Kiukweli nilishindwa kuendelea. Sikujua nini kinachoongelewa kwenye ile habari. Ilikuwa ni kama ndoto. Yaani watu walionibaka mimi. Ndio waliofungwa kwa kwesi ile ile lakini imebadilishwa na kufanywa kuwa ni binti wa kazi tena ambaye alifareke. Mm. Mimi kweli duniani kuna mambo. Sasa Nikiwa naendelea kuanza kwamba hii nchi inaendeshwaje. Ndipo nikasikia geti limefungulewa. Nikachungulia haraka maana nyumbani nilikuwa nimebaki peke yangu tu. Akawa ameingia mido. Akafungua geti kubwa na kuingiza gari yake ndani. Aliingia bila hata kubisha hodi. Mpaka ndani kabisa akaita. Mama. Sasa ikabidi mimi niitike. Mama yupo. Ah, amina kazini. Ndiyo kaka. Okay. Alisema akihangaika chumbani kwangu. Alijua nipo chumbani kumbe mimi nipo jikoni. Alipofungua akanikosa akauliza. Ah, kwani uko wapi? Nikajitokeza haraka. Niko kujikoni. Ah, ah. Alisema na kuingia jikoni akiwa ameshika box la simu mpya. Akaninyoshea. Ya mimi najua upo chumbani kwako kumbe uko huko. Alisema mimi nikatabasamu huku nikipokea lile box la simu akaniambia Chai imechemka mbona hauzimi jiko sasa? Ainiuliza na kuzima lile jiko. Oh, nimejisahau tu. Hii ya nani? Niliuliza kuhusu ile simu aliyoileta. Ya kwako? <coughs> Jamani. Nilisema kwa furaha, sikuwa na wazo la kubadilisha simu licha ya simu yangu kuwa iliyopasuka pasuka halafu ya zamani isiyokuwa na uwezo mkubwa. Kwa ni kasema tu, ah, asante kaka. Usijali. Alinjibu kwa mkato tu, huku akitoka nje ya chumba na kwenda nje kabisa ya nyumba ile. Akao amechukua kitambaa, mimi namuona kwa dirishani tu. Akavichukua viatu vyake, vilivyochafuka. Akawa anaifutafuta kwa maji yaliyotiririka bombani. Nichukua chai, nikamiminia kwenye chupa halafu nikaiacha jikoni juu ya meza. Alafu nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani nikawa nimeiweka ile simu kitandani. Nirudi mpaka nje. Nikaegemea nguzo wa baraza na kusema. Nikusaidie kuvyosha vyatu? Hapana, hapa na vifuta tu tope. Nimekanyaga bahati mbaya tu. Sawa, basi ukimaliza uje unywe chai. Ah, mimi nishakunywa kitambo sana. Wewe piga tu. Niliendelea kusimama barazani na muangalia tu jinsi anavyofanya. Sijua hata nifanya nini. Kichwa kimeshakuwa kizito. Ninafuraya simu mpya. Sasa sijui ni mpe vipi shukrani zangu. Wakati anamalizia, alinigeukia na kuniambia. Kwa hiyo sasa hivi nikuita tu shemeji. Mm, kwa nini? Ah, jana naona David alikutoa auti. Sio jambo dogo. Mm. <laughs> Hapana kaka, nilienda naye tu kama mtu wa familia. Lakini mimi na maana ya kudate, labda kama yeye lilikuwa wazo lake ila mimi hapana. Mm -mm, Nahitaji kujua hatima yangu kwanza kabla sijaingia kwenye mahusiano yote. Mimi sinaga hamu na mwanaume kabisa. Mm, kweli? Ndio, ni kweli. Vipi? Ulijua ndio nimetoka naye? Hapana, <laughs> mimi siwezi nikatoka naye wakati sijakuuliza wewe. 
Renard ambaye kwa jina jingine anaitwa Mido alinigeukia kwa mshangao akaniuliza Kwa nini unuliza mimi? Um, ni kwa sababu wewe ndiye unajua mimi nakula nini, navaa nini, nalala wapi na mambo mengine so siwezi nikakurupuka tu. Mido alianika viatu kisha akanitazama na kuniambia. Ni mamzi yako binafsi. Siwezi nikakupangia. Mm-hmm. Siwezi nikakurupuka kaka. Okay, it's up to you. Aliniambia huko akitoa simu yake iliyokuwa ikiita mfukoni, alafu akapokea na kuanza kuongea kwa muda mrefu sana. Akiwa anaongea, niliona ni bora nikadeki kule ndani. Nilianza kudeki, sio pakubwa sana. Haikuchukua muda mrefu kudeki. Hapo aliongea na simu mpaka nilipomaliza kudeki vyumba vyote pamoja na jiko alafu nikahamia sebleni. Nilikuwa na deki kwa kutumia dekio. Nimeinama. Akamaliza kuongea akaingia mpaka sebleni na kusimama nyuma yangu. Nikajua yupo nyuma japo ni mita kadhaa kutoka pale nilipokuwa na deki. Niliona aibu kuinama mbele yake. Nikainuka na kumgeukia nikitabasamu. Nikamkuta ameweka sura ukauzu sana. Tena kashika simu mkono wa kushoto na kuniuliza. Ile simu mweka chaji. Nikatikisa kichwa bila kutoa sauti. Nikimaanisha hapa na sijaweka. Uiweke hadi jae, ndo itie alani zako. Sawa kaka. Nilisema nikiwa na mshangaa. Naye ananishangaa kwa muda mrefu sana. Nikaogopa kwa nini anaangalia kiasi kile. Mido alianza kupiga hatua kunisogelea kisha akanita jina langu. Esta. Ebe. Nilisema nikimtazama machoni ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kuna jambo limemtinga muda mrefu anataka nieleze. Akameza funda la mate kisha akasema. Nilikuwa nasubiri nikamilisha ile kesi yako. Hatimaye nimemaliza salama. Maneno haya yakanikumbusha ile posti niliyoiona kwa Milad Ayo kwenye mtandao wa Facebook. Aha, nimekumbuka nimeona posti kama vile wale vijana wamefungwa. Mido alizidi kunisogelea kisha akanishika begani na kuniambia. Ulipokataa kuwa shahidi. Nilitamani ile kesi iishe tu maana wewe ndiye tulie kutegemea lakini kwa bahati nzuri tulifanikiwa kuwaundia ushahidi mwingine mpaka tukafanikiwa leo kuwa osweka gerezani. Kweli? Niliuliza Msikilizaji kiukweli sikujua hata machozi alitoka wapi nikajikuta naanza kulea Sikujua nalia kwa furaha ama nilikuwa nalia kwa huzoni Sikuamini ipo siku haki itatendeka niliamini kwamba wao ndio chanzo cha mimi kufeli hata chuo nijikuta na dondosha dikio na kunyanyua kanga nikajifuta machozi Esther Abe nilisema na kunyanyua uso kumtazama machoni maana alikuwa ni mrefu sana kwangu Mido. Kwa mara ya kwanza niishuhudia machozi yake. Sikujua kwa nini alikuwa analia. Sikujua kwa nini alikuwa ameamua kujitoa sadaka ili mimi nitendewe haki. Nimeteseka sana na hii kesi. Nina siku sita sijalala usingizi hata kidogo. Pole. Nilisema nikimtazama, natamani kumfuta machozi lakini sina mamlaka ya kugusa mwili wake. Mimi nimekuzwa katika maadili fulani hivi ambayo Haya ni ruhusu kufanya hivyo kwa mwanaume isipokuwa mtoto wangu au mume wangu tu. Cha kushangaza, Leonard ambaye ni Mido alinishika kiunoni, akanivuta kwa nguvu na tukagongana mili. Niliogopa. Nikamtazama Yupo Series, akaanza kusema kwa sauti ya fifu kabisa. Niliumia sana. Uliponiambia kwamba umeenda Mbezi Beach we na David. Namjua yule ni kicheche, alikuwa ameshakutaka. Alisema na kunivuta zaidi akanitazama na kuendelea. Nilumia kwa sababu sitaji mwanume yote awe karibu yako kwa sasa. Nilibaki na mshangato. Mbona maneno mengi? Nijiuliza kumbe ananipenda muda wote kaka Mido? Nikatulia bila kuongea. Nesta. Abe, nakupenda. Na kuhitaji wewe wangu wa pekee. Mm. Naomba, please. Hiyo nafasi yo yangu. Nimekuchunguza muda mrefu. Nimeona na kila sifa ya kuwa mke wangu, tena mke bora kabisa. 
Aliniambia hivyo, mimi nikaa namshangaa tu machoni. Siamini na hizi ni ndoto. Sikujua ipo siku ataniambia mambo hayo ya mapenzi. Nijibu sasa hivi niondoke kwa amani tafadhali. Da. Nilishindwa kusema chochote kwa sababu sikuwa na wazo hilo kabla. Sasa katika kutazamana kwa muda mrefu, tuko na tazamana tu machoni. Ndipo Mido alishusha mdomo wake taratibu, alafu akanibusu mdomoni. Mwa na kuniachia. Sasa tulizidi kutazamana tu, nilikuwa natetemeka. Sikujua kama tutafikia huko kabisa, ni sikujua. Nikasikitika, nikaona maumivu anaenda kuisha katika maisha yangu. Alitoa wallet mfukoni, akatoa shilingi 1200, akanipatia na kuniambia. Katengenezi hizo nywele zako, mi naondoka. Asante mido. Mido aligeuka na kutoka nje, akachukua viatu vyake, akavaa na kufungua geti. Akatoka na gari yake. Ilichukua takriban dakika tatu, nimesimama kati kati ya seble. Ninawaza tu. Akili imeganda, nawaza kilichotokea sijui ni kitu gani. Nikaja kushtuka na kutazama maji yanarudi kule nilipokuwa nimemaliza kudeki. Ikabidi niendelee na zoezi la kudeki mpaka nikamaliza. Nikaoga na kunywa chai, alafu nikabandika maharage jikoni ili niweze kuanda chakula cha mchana. Nilifanya hivyo sikuwasiliana na mtu yeyote ile siku. Nilikuwa na wasiwasi tele. Nilikuwa najiuliza itakuwaaje kuhusu historia yangu na jinsi tulivyokutana mimi na Mido. Niliona kabisa hata kama anadai ananipenda, lakini hawezi kunipenda maana anajua nilipopigwa katika enzi za usichana wangu. Niliogopa historia. Ni ngumu kuifuta. Nikimwona tu ndicho ninachokikumbuka. Nilikuwa na waza nifanye nini ili niwe, yani ili niweze kusahau lakini hakuna. Nilikuwa nashindwa. Baada ya kupika chakula cha mchana, nilienda moja kwa moja mpaka saluni moja hivi. Ilikuwa nje tu kwenye flame za jirani na pale kwa mama mlezi wa Mido. Nilianza kusuka rasta aina ya ebo Nilikuwa sijasuka muda kweli kweli. Nilisukwa kwa muda mrefu mpaka ilipofika mida ya saa Nilistisha zoezi nikampokea kwanza Kevin ambaye alitoka shule kwa nia kwenda kumpatia chakula na kumweka sawa pale nyumbani. Nilimwacha akila nikarudi kuendelea na zoezi la kusukwa. Nilisukwa mpaka saa 12 jioni ambapo nilipomaliza nirudi nyumbani. Saa kulingana na kichwa kuvutwa. Nilikuwa naumia sana kichwani. Nikachukua simu yangu ambayo muda wote ilikuwa ndani. Nikakuta kuna miskoro mbili za Ali pamoja na message mbili za Mido. Moja ilikuwa inasema nakupenda sana. Huku nyingine ikisema naomba usinikatalie ombi langu. Nimeshakuweka kabisa kwenye bajeti yangu ya ndoa mwakani. Sasa hivyo ndivyo SMS zilivyoandikwa. Japo mimi nitamani kuwa na mwanaume lakini niliona Mido sio wa aina yangu. Sio eti kwa ubaya msikilizaji ni kwa sababu niliamini hatukupatana kwenye yale mazingira sahihi. Nilipambanua akili yangu mwenyewe nikaamua kumpa ombi langu. Kaka Mido. Mimi nashukuru kwa wema wote ambao umewahi kunitendea. Lakini nombo nisamee kwanza kabla sijasema haya. Um Mimi naomba tu tuwe kama tulivyokuwa. Nikuchukulie tu kama kaka yangu inatosha. Ile meseji haikujibiwa kwa haraka. Hivyo nikachukua fursa kumpigia Ali. Tuliongea mambo mengi lakini yalihusu shule. Nilimdanganya kwamba nitarudi kufanya sap ila sikuwa na uwezo wa kufanya supplemental maana nilikuwa nimesha disco chuo moja kwa moja. Sasa tulipomaliza kuongea, nilichukua ile simu mpya, nikaiweka laini na kuiwasha. Kikweli ilikuwa ni simu nzuri sana, nyepesi ukilinganisha na ile niliyokuwa nikitumia siku zote. Hakika niliona ni kama vile nimechelewa sana kuzijua simu nzuri. Nilifurahi Nilikaa nikashika tama, nikawaza kama dakika thelathini, nilikuwa namwazia Mido, kwa nini ananipenda? Sasa nikapata majibu kwamba kumbe wema wote aliokuwa akinitendea malipo yake alikuwa ni mapenzi. Nilimhurumia. Nafahamu tu ya kwamba msikilizaji, sio kwamba Mido nilikuwa simpendi, no, nilimpenda sana, maana kila wakati wa huzuni yeye ndiye aliyekuwa karibu yangu, lakini sijui kwa nini nilikuwa nikipata mateso makubwa sana kila nilipokumbuka sehemu tulipokutania mimi na yeye. Nilijisikia hofu kubwa katika moyo wangu. Nikajiona kabisa simtendee haki. 
Nikatamani kumjibu kwamba niko tayari lakini bado nafsi ilinisita. Usiku saa tatu, Mido alinipigia simu akaongea kwa sauti ya upole sana. Kwa nini umamua tuweka kana dada Esther? Misi umke sahi katika mesha ako Mido. Kwa nini usue umke sahi? Eh? Mido naona kwambu na nifaa. Dumani mekuomba uwe mke wangu Esther. Mido, unanifaa mime kuwa mme wangu lakini mime sifai kuwa mke wako. Kwa nini nasema hivu lakini? Eh? Kwa nini unakasuru gani Esther? Na minu nafahamu kila kitu, mazingira tulio kutana mina we mido, sio rafiki, imagine, unawezo kweli wakuvumilia story yangu mbaya vile, ukubali kunioa. Mini mekujua katika hali hiyo hiyo. Nimekupenda hivo hivo. Domana ni maono unafaa. Historia hii zingatiwe. Nimezingatia misimamo yako, na namna unavoeshe. Unanidhamu, unajituma, unafaka bisa kwa mkia wangu. Mido, mido mina ugopa sana. Nisha fikiria kuwa sister mido. Sister? Sawa, sister ni kazi nzuri, lakini kama hauna wito, basta fadhali. Nita kutunza, utaishi kama malekea. Na kupenda mdo, nimevumiria vya kutosha. Numbu ni lewe, sister, na kupenda. Nikulize swali, niulize tu. Inamana mido, kipindi chuto lichoko kini saidia. Uluko na jua malipo yake, nikukupa mapenzi. Haa. Hapana, ha, hapana kabisa. Tena hilo wazo la kukupenda limeanza kipindi upolekezo. Nijikuta ni mishaku zoea, ulipo ndoka tu nijikuta na baki upweke. Lakini vile vile, ukiwa kwenu, ulikuna nijali mpaka basi. Kikweli ni kamini wewe ndi mwana mki wangu wa ndoto. Hmm, usigune, unaguna. <laughs> Ibu nijibu basi ni lale kwa mani. Ndiyo, alafu kwanza mamake Kevin vipi. Ah, uh, amesha olewa huko Zanzibar. Alafu, achana nae buwana. Sisi tuwazi hakuwe tuwenyewe. Mido, uko tayari kubeba istoria yangu. Istoria yako tayari naijua tangu zamani. Nitashintaji kuibeba na nimeibeba tangu mwanzo. Ningekuwa ninayogopa ninayo istoria basi. Nisinge kuambia haya maneno leo. Ah. Basi, ntako fikiria jua hilo. Mana... Jambo hilo alikuwa kilini mwangu kabisa kamido. Sawa, sina budi kukusubiri esta. Sawa, sante kwa kunyelewa. Basi, tuliongea mambo mengi lakini kila mtu mwishoe alilala zake. Sasa, <laughs> nivekua na jaribu kurala, usingizi unakuja basi. Nilisha wai kuwa na mwanaume, tunaonana tukimini ni kiosa kondari. Lakini hatu kwa kufanya mapenzi kabisa. Tulikuwa tunakumbatiana na kufanya vitu vidogo vidogo ila kulala nae, mm -mm, hapana. Niliachana na mwanume huyo kisa tu alikuwa nataka tufanya mapenzi kabla ya kuwawana. Hakika nilikuwa sitaji hiyo sifa ya kuolewa bila kuwa bikra. Ila shetana alinishinda, akaitua kabla ya ndoa. So kwa mimi kupenda. Nilipokuwa kitandani usiku. Nilimuazia sana mido. Nilikumbuka mambo lukuki ambayo alikuwa menifanyia tangu tulipoanza kujiwana. Hakika kumbu kumbu hizo zilifanya ilipofika asubuhi tu nikawa niko tayari kwa na ye. Sikutamani kuipoteza bahati ya kupata mumi bora kama ye. Nilimpigia sa kuminambili kamele. Nika shikale simu mpya inachaji asilimia tisina. Sabani tangu jana nimeitumia bado hata isereleki. Kikweli ni kasema nionge nae mana, amesha nifanya ni mekua kama vili ni mtoto wa tajiri, kumbe maisha ni magumu kabisa. Umiamuka je? Aini uliza halafu wakapiga chafi ambili mfulizo. Salama, he? Mbuno napiga chafi ya kiasicho. Da, eze, hukundani kuna vumbi. Yali, yali kuna vumbi sana. Suno yosu jaka mda, na jana nipofika sikuweza kufanya usafi. Kwa hiyo, nataka nifanya usafi ya subuhi hihi. Da, ise. Chia. Alisema na kupigia chafia. Oh, <laughs> ninja ni kusaide kufanya usafi. Ah, ninge fry sana. <laughs> Eti ninge fry sana. Basi, ujo ni chukue sasa. Nilimuambia, nilikuwa nisha mua kuwa nae katika mausiano ile serious. Sangapi? 
Anikisha maliza kazi za hapa nyumbani kwenye sana hivi. Sawa. Basi, ilimuandaa Kevin, akaenda shuleni, mama ni alijiandaa akaenda kazini kwake. Huku akiniacha peke yangu nyumbani. Nilifanya kazi zangu haraka haraka. Nilihitaji nimalize mapema niende nikapao ni kwa mido. Maana sikuwa ikufika. Baada ya kumaliza kazi zangu, nilioga halafu nikanywa chai. Nikamwambia aje anichukue nyumbani. Akaja na gari, akanichukua mpaka alipokuwa kishe. Mido alikuwa kishi maeneo yaitwayo Kimara Baruti. Lichakuwa mbali na barabarani lakini yeye yeah, akupata tabu kwa sababu alikuwa na gari lake safi la kutembelea. Nyumba yake ilikuwa nzuri japo ilikuwa haijakamilika vizuri kwa nje. Ila ndani alipiga rangi kila kitu. Ilionekana kikamilika ingekuwa ni nyumba nzuri sana. Sasa alinsistiza kitu kimoja. Wakati wenzako anaomba mkopo, ujitahidi kuomba kwa mara nyingine. Nitakusaidia kupambana nao watakupatia hata asilimia chache. Mm, lakini muda si umeshapita. Ah, sijui ila kama kama kuna nafasi ya kuomba, omba tena nitakusaidia. Sawa, vipi kuhusu insho yangu mia kwenda chuo? Ah, nitaenda chuo, nitafuatilia kama itawezekana nitakwambia. Tashukuru sana Kamido. Sawa. Aliniacha nyumbani nikifanya usafi, akaondoka zake, sikujua ameenda wapi, lakini airudi baada ya lisali moja na nusu. Akanikuta nimeshamaliza kila kitu na jisnap tu sebleni kwake. Akaketi kwenye sofa lile lile nilokuwa nimeketi. Alafu akaegesha mkono begani kwangu na kuniuliza. Unapenda sana Snapchat eh? Nikacheka, sikujua ni mjibu nini. Mido alikuwa ni mtu mstarabu. Ila saa ile ghafla nilishangaa ustarabu umemuisha. Akanivuta na kunilaza begani mwake, alafu akaniuliza swali. Umependeza nyole zako hizi? Mm, mm, zinauma. Pole, pole mama. Aliniambia nikaenda na jitoa kwake na kumjibu asante, lakini akanivuta kwa nguvu. Hali iliyopelekea sasa nilaze kichwa changu mapajani mwake, nikawa natazama tu juu. Aliniangalia huko akitabasamu nikajikuta naona aibu. Nikafunika uso kwa viganja vyangu akawa naitoa tu. Sasa katika kuitoa, tukaanza michezo ya ajabu ajabu pale. Mwisho siku akanibeba mzima mzima na kuanza kunizungusha zungusha pale sebleni. Nijisikia furaha ya ajabu. Sikuwa kwa karibu na mwanaume kwa burudani ya mapenzi ambaye nilikuwa na hisia naye. Nilikuwa nimekuwa na nimekuwa na mpenzi lakini kipindi hicho ilikuwa ni ile kitototo toto. Sasa kwa kujisahau akanipeleka mpaka chumbani kwake akanilaza kitandani kwake chali alafu akaanza kunichezea. Tukachezeana pale japo nilikataa nilikuwa nakataa kataa tu mara ya kwanza lakini mwisho nijikuta nimedondokea kwenye tendo la ndoa tam. Sikwahi kulipata kabla. Nilifurahi sana mapenzi yaliyopatikana kwa mido kwani alinipunguzia stress Sikujua kumbe mapenzi nayo yana nafasi katika ubongo wa binadamu bwana Lakini mwisho nilimuuliza Hatujapima alafu tumelala tu unaniamini Na kuamini si ulitumia dawa Ni kweli ila sijaenda kupima najua kama kweli mimi ni mzima Okay usijali tutaenda Baadaye alinichukua akanipeleka hospitali tukapima kipindi hicho Nilikuwa nimeshamaliza ile dozi ya miezi sita ya PEP na afya ilikuwa nzuri. Ngozi yangu irudi kwenye hali ya kawaida. Tulipima, ilionekana alikuwa anajiamini sana na kweli wote tulikuwa salama. Nilifurahi pia. Saa kumi alinirudisha nyumbani, nilikuwa mwepesi sio kawaida. Yaani siku ile ile nilijikuta nimempenda kuliko ilivyo kawaida. Nilimpenda mno 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 mno. Nikajikuta muda wote natamani kuwa naye karibu lakini ndio hivyo alikuwa busy mno na kazi. Baada ya mapenzi yale tuliyoyafanya nilishangaa Mido na nijali kupita maelezo. Alinipenda sana, pia na mimi nilimpenda. Sasa nilianza kumpenda hadi Kevin kama mwanangu. Siku moja Mido alikuja nyumbani pale, akanikuta nimekaa ni kwa nacheza na mtoto wake. Ah, nimetoka kwenye chuo chenu kule. Wanasema ni ngumu sana lakini wameniambia kesho niende na wewe. Kweli? Ndio. <laughs> Saa Nikiwa nimekaa sebleni jioni Mama Lena dia alinita. Esther. Alikuwa amekaa kando tu. Habe mama. Kiukweli we ni msichana msafi sana. Kuanzia tabia na hata namna unavyoishi. Nilitamani uwe mkoa wangu. 
Aliniambia nikataba samu kwa furaha sana. Kumbe ndo kwanza ananipandisha wazimu kwa mtoto wake ni mganganie. <laughs> Anyway, kesho yake bwana mimi na Mido tuliondoka kwenda mpaka chuo, nilikuwa na hofia sana tulipofika alinikutanisha na walimu kadhalika walionifundisha, mimi sikujua kwamba ameongea nao nini. Lakini baadaye nilipoangalia matokeo, nilikuta zimepunguzwa supplementary tatu, zikabaki mbili kwa semester 1 na mbili semester 2 ambapo jumla zimekuwa nne. Kikweli ni furai sana 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 tu angalau lengo langu lingetimia. Nilimshukuru sana Renard licha ya kujua ni rusha imetumika. <laughs> Lakini mimi msikilizaji sikuwa na chagosa yeye bwana. Hivi umefanyaje mpaka akakubali mpenzi? Nilimuuliza nikiwa nimemwekea miguu pajiani mwake akawa naipapasa. Ah, mipango tu. Niko tayari kufanya mambo kama hayo kwa ajili yako ili uwe na furaha. Sitakubali uteseke. <laughs> Jamani baby. Ndio. Wacha muhimu jiandae kwa mitiani yako. Soma kwa bidii. Nitaleta house girl mwingine hapa ili wewe usome. Afu, mitiani imeshakaribia. Inabidi nianze kusoma kesho. Matilio yako kule shakilango. Sawa, hamna shida basi. Sawa baby. Basi, ndivyo ilivyokuwa na mimi nianza kuzoea kumuita kimahaba. Maisha yaliendelea. Ilipofika muda mrefu kidogo mama yangu alinipigia simu na kunijulia hali. Kikubwa zaidi alichotaka kujua ni kuhusiana na insho nzima ya ada. Aliniambia ameshapata michango anitumie. Nikamjibu anitumie tu kwenye namba yangu ili nilipie mwaka wa pili. Sasa siku zilisogea mpaka mitiani ile ikapita. Sasa nikarudi chuo rasmi. Kosa moja au bahati moja njema nilichanganywa na mapenzi. Sikuwa mjanja sana katika hilo kwa sababu <laughs> Unajua mapenzi bwana niliaibukia huko bwani. So hii ilinipelekea mimi kuishia kushindwa kujizuia na kucheza na kalenda. Kwa hiyo nikajikuta nimenasa mimba. <laughs> so niliponasa tu hivi, mama yake Leonard alikasirika sana. Aliposikia ni ya Leonard, alimfukia sana. Kwa tukakosa amani, lakini hakutaka nitoe. Akamuhimiza Mido anioe haraka. Kwa kia ataki dhambi kabisa kwa sababu kwenye mambo ya kimungu, kwenye mambo ya Mwenyezi Mungu, yani yupo mstari wa mbele. Kwa maskini mido maskini akaanza kuangaika maskini ya Mungu mpaka ni murumia. akajichangachanga, akaenda nyumbani na kunilipia mahari, alafu kipindi cha likizo fupi tu tulifunga ndoa licha kuwa na sherehe ndogo lakini nilifurahi tuliingia kwenye ndoa. Basi Mungu alinjalia nikao nasoma kwa bidii, mimba haikunisumbua sana. Nilishirikiana na mama Renard kufanikisha mpaka mtoto wangu wa kike akazaliwa salama. Nikaendelea kusoma mpaka nikamaliza chuo mwaka 2022. Sasa hivi niko tu nyumbani msikilizaji na Lea huku nikisubiri kama nitapata ajira. Lakini namshukuru Mungu ndoa yangu ina furaha sana. Kwa hiyo alinikuta katika dhiki lakini alipambana mpaka nikawa sawa na furaha karejea kwangu. Kiofupi nampenda sana 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 mume wangu. Sana Niseme tu kwamba kutoka kwenye dhiki sasa ni faraja. Na msikilizaji sijajua sehemu gani ambayo itakuwa imekufurahisha zaidi. Nilikusimulia simulizini mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mr. AB. Tukutane kwenye comment kwa lolote lile. Lakini kikubwa na furahi sana uwepo wako msikilizaji. Nakupenda sana nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine zinazoendelea ndani ya yes, Simbi Zimexi. Bye bye.